கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்ரம் எங்களுக்கு பிடித்த ஹோலி நேம் முத்துலாஜ் இந்த மாலை நேரத்தில் உங்களுக்கு முன்பாக நிற்க முடியாக கத்தர் எனக்கு ஒரு சாக்கியத்தை தந்தபடினால் நான் கத்தரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் I praise God because the Lord heard has given me an opportunity to stand before you in this evening. கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கிறிஸ்துவை அறியாத ஒரு நிலைமையில் ஒரு காலத்தில் நான் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தேன் Even though I have born and brought up in a Christian family but I was not knowing Christ in my real life. கர்த்தர் என்மேல் வைத்த ஒரு ஜனாதி தீர்மானத்தின்படி ஏற்றவெளியில் ஆண்டவர் சந்தித்தார் But as per his everlasting determination the Lord God had met me on the நான் ஒரு பாதிரியாரோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் I belong to a priest family. In the Thagapunarudi Thagapunar, in the Thayarudi Thathavrilila Padri Marhil. All my grandfather and uh, in my mother's side also, they were all priests in the church. Marudi Nale, Sabayila Periya Selva Kodu, Maria Adi Yodu, Nangal Kaya Selva Idala Kana Patto. So in our young age that we had the honor and privilege in our church. Bhakti Yula Kudumbathe Serendhe. சாத்தியத்தை <laughs> அப்பொழுதுதான் வேத வசனத்தை அறிந்து கொள்ள முடியாக கர்த்தருடைய கண்களை திறந்தார் அட் த டைம் தி லார்ட் காட் ஹட் ஓபன் மை ஐஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டு நோ தி ரியல் வேர்ட் ஆஃப் காட் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் அனுபவித்து பாவ மன்னிப்பு பெற்று ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொண்டால் வழிய பரலோகத்துக்கு போக முடியாது என்கிற சத்தியத்தை விளங்கிக் கொண்டேன் அறிந்த பின்பு அதற்கு கீழ்படியாமல் இருக்க முடியவில்லை and after knowing the truth i was not able to disobey the truth anabadinal satyath keelpadiyum bolu kartar men melum aashirvadithar so when i started to obey to the truth of god the lord god had uh, blessed me again nyana sunana satyathai arindu adarku keelpadiya kartar udavi seidha and god helped me to understand the doctrine of water baptism and he helped me to obey to it nan erkenave siruvayil nyana sunana petirundhen and even though in my young age that i was baptized சிறுவயதில் நான் அதிக வியாதி உள்ளவனாக இருந்ததுனால் என்னுடைய பெற்றோர் எனக்கு பூரண சுகம் கிடைத்த பிறகுதான் ஞானஸ்நானம் கொடுப்போம் என்று அவர்கள் தீர்மானம் பண்ணியிருந்தார்கள் அப்படின்னால சிறு குழந்தை எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கவில்லை என்னுடைய வியாதிகள் எல்லாம் சுகமடைந்து நான்கு வயது இருக்கும் பொழுது நான் நடந்து சென்று போக போகிற வேலை அப்படிதான் எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்ததாக சொன்னார்கள் நோக்கத்தை <laughs> concerning me kartara sevikka kodi or uliyaraga irumbadi enna kartar munkurithadai kurithu velippadathinar and god had predetermined me that and he revealed me of my purpose that i should be a servant of god in this ministry unna 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 uliyathukuriyadana indha unnadamana alaippai kartar enakku thandar and the lord god had gave me the heavenly calling to do this heavenly ministry kelpadindha naan enna oppu koduthen and i obeyed and i surrendered for this ministry adan vinbudhan enudaiya கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே போராட்டங்கள் ஆரம்பித்தன வீட்டார் மற்ற சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் ஊழியத்திற்கு போக முடியாத நிலைமை இருந்தது அழைத்த தேவன் உண்மையில் ஒரு என்பதை நிரூபிக்க முடியாத எல்லா தடைகளையும் மாற்றி ஏற்ற வெளியில கத்துடைய ஊழியத்திற்கு வந்து சேர உதவி செய்தார் call me true so he help me to come to the ministry kartudi veetla kartudi uliyargalodum kartudi chanangalodum paraloga sandoshathai anubavikka kadanda naatle illa kartar enak udavi seidatharkaga naan miga nandriyulla ullavanaga kartarai thudikiren and i praise god with the gratitude that being the uh, being in the faith home being with the heavenly people being with the people of god and being with the servants of god and to do the ministry here nambik mood nambikil irundum kurutaattil irundum kartar enai vidudhalaiyaakkinadharkaga kartarai stotrikiren and i praise god that the foolish uh, hope from the foolish hope and from the blindness that the lord god had delivered me priya manavargale nammudaiya sabaiyo nammudaiya paramariyangalo nama meenmai paraattikon 
கொண்டிருக்கிற மற்ற சடங்காச்சாரங்களோ நம்மை ரட்சிக்க முடியாது நம்மை பரலோகத்துக்கும் கொண்டு போக முடியாது பிலோட் பீப்பிள் த சர்ச் ஆர் தர் த ஆல் த ரெடிமெண்டல் திங் தட் வி டு ஃபாலோ ஆல் அவர் ட்ரெடிஷன்ஸ் கேன் நாட் சேவ் அஸ் அண்ட் இட் கேன் நாட் லீட் அஸ் டு ஹெவன் இயேசு சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறேன் ஜீசஸ் சேட் தட் ஐ ஆம் த லைஃப் அண்ட் ஐ ஆம் த ட்ரூத் அண்ட் ஐ ஆம் த வீ நம்முடைய ஜீவியத்துல வழியாக இருக்கிற இயேசுவை அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் in our life the lord jesus who is the way if we do not able to understand his ways satyam jeevanam aarukra avar anubavithu satyate arindukonda de jeevane petrukolla vittal and if we do not know if we do not experience the life and the truth which is in jesus avar sonnar enna ellamal oru vanum pidavan edathil varan he said that without me no one can come unto my father avare nammude thanipetta jeevayathile anubavikkada pakshathil parlogarajith porudhu koodada kaaryam if we do not jesus in our personal life it is very impossible to go to heaven arubadi naale inda naattilum kuda kartara avare arindukolla satyathai arindukolla kuda ipdi eppadi patta oru sandarbhathai thandadharkaga naan kartara sthotrikiren so again i do praise god that the lord god has given me an another opportunity to opportunity to know about him inda naattile kartha namakku tharugara kirubai ketrabadi kartudaiya vasanathai dhyanikka koodiya andha sandarbhathai kartha thandu according to the grace of god the lord god has given us the opportunities to meditate the words of god anabinale nam kartudiya fasanathin velichithinal prakasham adaindu paraloka rajyate sundarikka nam aayathapada vendum endra ore oru nokkam dhaan inda inda kootangal nokkathoda dhaan inda kootangal aayathamaakapattullathu the purpose of this gospel meeting is that somehow that we should be enlightened and we should be like enlightened by the word of god and we should be prepared to go to heaven agave chebathodan inda naatla nam kartudiya fasanathai nam nam கேட்போம் நாம் தியானிப்போம் ஆண்டவர் நம்முடைய ஜீவியத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்வார் சோ லெட் அஸ் டு லெட் அஸ் ஹியர் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் அண்ட் லெட் அஸ் அப்சர்வ் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் வித் தி பிரேயர்ஸ் அண்ட் ஷூர்லி தி லார்ட் will bless us கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் நம்முடைய தியானத்திற்காக யோபின் புத்தகம் 24ஆம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தை நாம் படிப்போம் ஃபார் மெடிடேஷன் லெட் அஸ் டேக் ஜோப் தி 24th chapter the first verse சர்வ வல்லவருக்கு காலங்கள் மறைக்கப்படாமல் இருக்க அவர் மனுஷனுக்கு நியமித்த நாட்களை மனுஷன் அறியாமல் இருக்கிறது எப்படி வை இஸ் சீங் டைம்ஸ் ஆர் நாட் ஹிடன் फ्रॉम द ஆல்மைட்டி டு தே நாட் தட் நோ ஹிம் நாட் சீ ஹிஸ் டீஸ் மனசாட்சி காலத்துல ஜீவித்திருந்தாலும் இந்த யோப் என்ற பரிசுத்தவானுக்கு ஒரு பெரிய வெளிப்படுதல் இருந்தது ஈவன் தோ ஜோப் ஹட் லிவ்ட் இன் தி டிஸ்பென்சேஷன் ஆஃப் தி கான்ஷியஸ் ஸ்பிரிட் பட் ஹி ஹேட் a great revelation with him அவன் சொல்லுகிறான் தேவன் மனுஷனுக்காக சில நாட்களை நியமித்திருக்கிறார் ஹி இஸ் செட் ஹியர் தட் தி லார்ட் காட் ஹட் அப்பாயிண்டட் டைம்ஸ் ஃபார் man அதை மனுஷன் அறியாமல் இருந்தால் எப்படி if a man is not able to understand it then how it is devan manushanukaga niyamitha naatkalai arindukolla vendum endru inda parishuthavan valiyuruthukkar here the saint of god he emphasizes that the man should know that the times are appointed for appointed by god for him sadharanamaga naam nammudi vaalkai gavanithal naam nammudi குடும்பத்தாருக்காக நம்முடைய வீட்டு பிள்ளைகளுக்காக மற்றவர்களுக்காக நாம் அநேக காரியங்களை பிளான் பண்றோம் in our own life we do see that we are planning many things for our own self and for our own family and for all the other things ஆ இந்த நாட்டில் அரசாங்கம் கூட அப்படிப்பட்ட பல திட்டங்களை எல்லாம் உருவாக்கி மனுஷர் அந்த காரியத்தில் உற்சாகப்படுத்துகிறது even the government is also is announcing many plans and so that they are they are asking the people to follow it ஆ இப்படிப்பட்ட அந்த திட்டங்களை எல்லாம் அவர்கள் அறிவிக்கிறதுனுடைய நோக்கம் என்ன what is the purpose that they do proclaim all the plans to the people in the ulagathile manushudey vaalkai oru nalla nilamila kaanapadumbadiyagathan because only in this world that the man should live a very peaceable life ha anabadinaale and the thittangalin padi avan ella kaaryangalai aayithapaduthi adarkeetrapadi thanne aayithapaduthikkolrudhu mulamaga இந்த உலக வாழ்க்கை மனுஷனுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் அதுளுடைய நோக்கம் and it is the purpose of the plans that the worldly life for the man should be a blessed one இதை போலவே நம்மை சிருஷ்டித்த நம்முடைய தேவனும் கூட இந்த உலகத்தில் மாத்திரமல்ல வரப்போகிற பரலோகத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய ஜீவியம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாக நமக்காக நாட்களை நியமித்திருக்கிறார் லைக் வேஸ் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நாம் உயிர் வாழும் பொழுது உலக பிரகாரமாக ஒரு நல்ல வாழ்க்கை செய்வதற்கேற்ற எல்லா திட்டங்களை நாம் தீட்டுகிறது போல 
ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக தேவன் நமக்கு நியமித்து இருக்கிற நாட்டில் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமா இருக்கிறது சோ வெல் வி டு லிவ் இன் தி வேர்ல்ட் as we do very as we have some more great plans to lead a very very high life in this world in that same way in a spiritual life also we need some plans நாம் வேதத்தில் 49வது சங்கீதம் கடைசி வசனத்தை படிக்கும் பொழுது Psalm 49 the last verse இங்கே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் here the psalmist says கணம் புரிந்தனவனாய் இருந்தும் அறிவில்லாத மனுஷன் அழிந்து போகிற மிருகங்களுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறான் அழிந்து போகிற மிருகத்திற்கும் அவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லையா இஃப் மேன் இஸ் ஹானரபிள் ஒன் பட் இஃப் இட் இட் ஹி இஸ் நாட் டசன் ஹேவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தென் ஹி டஸ் நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி பீஸ் தட் பெரிஷ் கணம் பொருந்த மனுஷன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அறிவு என்ன what is the knowledge that the honor person should have ah uh, in the ulaga praganamana arivu avane ganam porundina or manushanaga maati irukirathu the worldly knowledge might have made him as a honorable one anal avanukku illamil irukra arivu enna but what is the knowledge that he is he do lack avanudi vaalkai mudivil avanu mirugathai pole nambikki illamil alindu povadarku avan avanudi jeevithile kaana 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 padamil irukra arivu enna at the end of his life that he is also perishing like the beast what is the what is the knowledge that he do lack in his life irandu mukhyamaana arivu avanukku avasiyam he needs to important knowledge mudalavadaga devanaale avanukulla srishtikapatirukkira aathmaavai patri or arivu vendum first of all he should know the knowledge about the soul which was created by god and which is within him anudi aathmaavai patri or arivu elanda manushan evlo ganam porundinavana inda ulagathile vaalndalum avanudaiya mudivu alindu pogura mirugathai pola than irukkiradaga vedam solugirathu the word of god very clearly say that if a man doesn't have the knowledge about the soul then he is like a beast who it will which will perish adutha vidiyaga manushan irukka vendiya mattoru mukkiyamaana arivu enna nextly what is the knowledge that the man should possess thanne srishtitha oru kadavul undu that is a created god yetharkaga thanne srishtithar engiradana nokkathai arindu kolla vendum and he should know the very purpose for which god had created him inda ulagathile nam uyir vaalum bodhu inda irandu arivai nam petrukolla vittal உலக பிரகாரமாக எவ்வளவு உயர்ந்த அந்தஸ்திற்கு நாம் போனாலும் நம்முடைய முடிவு ஒரு அழிந்து போகிற மிருகத்தை போலதான் இருக்கிறதாக வேதம் சொல்கிறது but if we are living in a very high honorable position in this world but yet our life can be compared with a beast that will perish inge inda bhaktan enna solugiran here what is the saint of god sarva valvarku endha kaalangalum marikkapaduvillai and to the almighty all the times or no times are hidden sarva valvar manushanukku naatle neemithirukkar and the almighty had appointed the days for the times for the man appo inda ulagathila jeevikira oru manushan thanakkaga devanaala neemikkapatta naatle arindukolla vittal அவன் இந்த உலகத்துல உயிர் வாழ்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்ல so if a man who was created by god and if he doesn't know that the times are in the hands of god then there's no purpose for him to live in the world அதனால உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் சில நாட்களை நியமித்திருக்கிறதாக வேதம் சொல்கிறது so the word of god say that for you and myself the lord god has appointed sometimes இங்கே நாட்கள் என்று சொன்னாலும் அவைகள் ஒரு கால வரை ஒரு டியூரேஷன் காண்பிக்கிறது ஒளி அது ஒரு நாளை காண்பிக்கிறது இல்ல even though here it is mentioned as times but it is not mentioned as a single day but it mention some duration mulu ulaga charitra maladhu mulu ulaga kala varaiye veda vasanathil velichathil paarkumbolude sila 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 konangalil nam paarkalam and the whole uh, and the whole period of the world that while we uh, when we know it in the light of the word of god we can see it in a some different angle parshuthuvanulukku devan adai patri velippathina padi irandu vidangalil adai pirithirukkarargal and according to the saints of god which are uh, saints of god they have separated in two ways ondru kaalangal ages endru solapadugirathu first one is mentioned as the ages avargal yelu yelu kaalangal irukkiradaga nam veda veda charitra muluvadilum nam paarkalam and if you know if you read the whole bible there are seven time for seven dispensations kathar christo glory be to god avargalai kurutha nam paarthal and when we look into this mudalavadaga mundina nithiyam first of all the former eternity adutha vidiyaga thoodargalin kaalam secondly the dispensation of angels irandu moonravadaga ariyamayin kaalam thirdly the period of ignorance nangavadaga poorva kaala ulagam okay fourthly the ancient world ainavadaga ikkala pollada pravancham fifthly the present and wicked evil wicked evil world aaravadaga ini varum ulagam sixthly the world which is to come yelavadaga pindina nithiyam seventhly the fire, later eternity pindina nithiyam endru sonnal enna what do we mean by the former eternity in the ulagam srishtikapaduvathukku munbaga matra kaanakudi evvaigalum srishtikapaduvathukku munbaga devan irukkar before the world was created before the things which we do see now before it was created god was there naam ellarum srishtikapattavargal ஆனால் தேவன் சృష్టిக்கப்பட்டவர் அல்ல அவர் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கிறார் we were all the created beings but the lord god was not created he is from the beginning ஆரம்பினால் ஆரம்பத்தில் இருக்கிறதான தேவன் இருந்த காலம் 
தேவனுடைய தேவனுடைய அந்த பகுதி முந்தின நிதியம் என்று சொல்லப்படுகிறது சோ தி டிஸ்பென்சேஷன் இன் விச் காட் லிவ்ட் இட் இஸ் कॉल्ड एज द ஃபார்மர் எட்டர்னிட்டி இந்த முந்தின முந்தின நிதியத்தில் திரியே கேதவன் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் காணப்படுகிறார்கள் இன் திஸ் ஃபார்மர் எட்டர்னிட்டி தி ட்ரையூன் காட் காட் தி ஃபாதர் அண்ட் சன் அண்ட் தி ஹோலி கோஸ்ட் கேன் பீ சீன் முந்தின நிதியத்தில் அவர்கள் என்னவெல்லாம் செய்தார்கள் என்கிறதை குறிப்பது தான் இந்த முந்தின நிதிய இந்த கால what the chayun god did in the form of a form of eternity that is called as a form of eternity அடுத்துபடியாக தூதர்களின் காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது nextly the dispensation of angels தேவன் முதன் முதலாக தூதர்களை தான் சிருஷ்டித்தார் first of all the lord god had created the angels அதன் பின்பு இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்தார் after that he created this world அதன் பின்பு எல்லாம் மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் after that he created the man கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் glory be to god தூதர்கள் தேவனாலே பல நோக்கங்களால நோக்கங்களுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள் and angels were created by god for many different purposes இவர்களை பற்றி விவரிக்கிற காலம் தான் தூதர்களின் காலம் and the period in which this uh, the duration of them is called the period of the angels adan binbu ariyama in kaalam enna solla padugirathu after the period of ignorance aa devan manushane srishtitha binbu when after god had created the man manushan pisasanal vanchikapettu paavam seiyum varil irundha andha kaalam than ariyama in kaalam till the man is deceived by the devil that period is called the period of ignorance and the natural manushan paavathai ariyavilla in those days man was not by any sin endha theeme ariyavilla he doesn't know any wicked things devunudaiya saayilen padiyum avarudaiya roopathin padiyum srishtikapattu avan ella devunudaiya aashirvaadangalai anubavithu kondirundha and he was a man who was created in the image and likeness of god and he was enjoying all the blessings of god even than srishtitha ellavathiyum aaluga seivenum endru avanukku sollirundha aagave ella kaaryangalai mel avan aaluga seidu kondirundha and god had commanded the man to have dominion over all the created things so he had the dominion over all the things idu than ariyama in kaalam endru sollapadugirathu that is a period of ignorance adan binbu poorva kaala ulagam endra oru oru andha kaalam aarambikkirathu after that only after that the ancient worlds indha poorva kaala ulagam endru solvathu manushan paavam seidhu vilundha pinbu thoongugirathu and after the the ancient uh, the ancient world starts from the day when the man had deceived from the by the devil and he had committed the sin adu and the manushan vilindu pona kaalathil irundhu நோவாவின் நாட்டில் உண்டான பேழையினால் முழு உலகம் அழிக்கப்பட்டது வரையிலும் இருக்கிறதான காலம் தான் பூர்வ கால உலகம் from the day the man had committed in this uh, had committed uh, had committed the sin and from the days of noah's flood it was called as a period of ignorance மனுஷனுடைய பாவத்தின் மிகுதியினாலே தான் தேவன் முதன் முதலாக இந்த பூமியை ஜல ஜலத்தினாலே அழித்தார் because of the wickedness of man the lord god had destroyed the world with the flood அதுல ஒரே ஒரு குடும்பத்தார் மட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டு அவர்கள் மூலமாக மறுபடியும் இந்த பூமியில சந்ததிகள் வந்தன but in that only one family was preserved and through them all the generation had followed in the world ஆனாலும் பாவம் ஓயவில்லை yes man the sin had not ceased மறுபடியும் மனுஷனுடைய பாவம் தொடர்ந்து கொண்டே தான் வந்தது again sin was following the man ஆகையால தான் அந்த பூர்வ கால உலகம் அந்த பூர்வ கால உலக உலகத்திற்கு அன்பு பின்பு வந்திருக்கிற காலம் இந்த இக்காலத்தில் காணப்படுகிற பில்லாத பிரபஞ்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது சோ த வேர்ல்ட் ஈவில் விக்கெட் வேர்ல்ட் நவ் வி சி இட் இஸ் இட் இஸ் தேர்ல்ட் விச் இஸ் கம் ஆப்டர் தன்ஷியன்ட் வேர்ல்ட் நோவாவினுடைய ஜல பிரளயத்தில் இருந்து ஜல பிரளயத்திற்கு பின்பு தோங்குகிற இந்த காலம் இரண்டாம் உபத்ரவ காலத்தின் முடிவு வரையிலும் இந்த காலம் காணப்படுகிறது இட் ஸ்டார்ட்ஸ் फ्रॉम द पीरियड आफ्टर द नोस फ्लड एंड इट विल बी फ्रॉम टिल द डे आफ्टर द सेकंड अप टू द सेकंड ट्रिब्यूलेशन पीरियड நாம் இப்பொழுது காணப்படுகிறது இந்த கால பொல்லாத பிரபஞ்சம் தான் நவ वी सी वी लिव इन दिस विकेट वर्ल्ड्स பிரபஞ்சம் என்று தமிழ்ல சொன்னா அது உலகம் एंड इट इट इज कॉल्ड एज द विकेट वर्ल्ड और द विकेट डिस्पेंसेशन நாம் இப்பொழுது ஒரு பொல்லாத உலகத்தில் ஜீவிக்கிறோம் நவ वी आर लिविंग इन द विकेट वर्ल्ड பாவமும் அக்கிரமமும் பெருகி இருக்கிற ஒரு உலகத்தில் தான் நாம் ஜீவிக்கிறோம் நவ वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर द इनिक्विटीज एंड सिन्स आर अबाउंडिंग ஆனால் இந்த உலகத்திற்கு சீக்கிரம் இந்த காலத்துக்கு ஒரு சீக்கிரம் ஒரு முடிவு வர போகிறது பட் ஷர்லி தேர் will be an end for this world அதற்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அதன் பின்பு இன்னும் ஒரு உலகத்தை தேவன் சிருஷ்டிக்கிறார் after death the lord will create another world அது ஆயிரம் ವರ್ಷ அரசாட்சி என்று சொல்லப்படுகிறது that we call as the period of millennium கர்த்தருடையவர்கள் எடுத்து கொள்ளப்படுற எல்லா பரிசுத்தவான்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இதே உலகில் வந்து ஆயிரம் ವರ್ಷ ஆளுகை செய்வார்கள் all the saints of god who will be caught up in the second coming of the lord they will be coming back to the same world and for thousand years that they will be reigning in the world இதுவரையிலும் இந்த உலகத்துல காணப்பட்ட எல்லா தீமைகள் நீக்கப்பட்டு ஏதேன் தோட்டத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு அறியாமையின் காலத்தில் மனுஷன் ஜீவித்தான அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அனுபவம் அப்பொழுது காணப்படும் முடிவடைகிறது eternity adhan devan nithya rajyate sthapikira kaalam that is the period in which the lord will establish the eternal kingdom adarku mudive illa dalvi no yen fathers nam erkane gavanithathu pole inda ulagathile jeevikkumbodhu 
ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொண்டு தேவனை பற்றி அறிந்து கொண்டு தங்களுடைய காலத்தை ஆதாயப்படுத்துகிறவர்கள் as we have already meditated the person that who has earned the soul and they will be free they will be living in the letter eternity to come in the letter eternity there will be two places first one is the heaven second one is the hell so as it is mentioned as eternity there will be no end for these two places as it is mentioned as eternity there will be no end for these two places there will be no end for these two places பரலோக ராஜ்யத்தில் என்றென்றைக்கும் காணப்படும் முடிவில்லாத நாட்டில் காணப்படும் பட் பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் இஃப் யூ ஹேவ் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் வி கேன் கோ டு ஹெவன் அண்ட் will பி ஃபார் த எண்ட்லெஸ் டைம் ஃபார் எவர் வி will பி இன் ஹெவன் ஆனால் தேவன் நமக்கு தருகிற காலத்தை வீணாக்கி விட்டு but if we uh, if we make all the times vain kirubi veenaaki vittu and if we lose the grace satyate yetrukolla manadhu illamal irundhu and if we do not have the mind to accept the truth kurutnaatrathil thodarndhu jeevithu marikira manushar thangude pindina nithiyathe naragalathil selavilipar those who do continue their life in the blindness they will be entering into the hell and they will be there forever yesu sonnar avrudeya ange akkini aviyadu avrudeya pulu saagadhu jesus said the fire there will not be quenched the worms will not die there anabadinaale பிந்தின நித்திய நரகத்துல செலவழிக்கிறவருடைய அவருடைய வாழ்க்கை மிகவும் மோசமாக இருக்கும் so the people who end up their life in the later eternity in the hell that life will be a very miserable one nithiyam endru solra padinal adarku mudiyave illa as it is said as eternity there will be no end ipdi veda vasanathin velichathile kaalangal yelu vagaiyaga pirikkapattullathu so in the light of the word of god the dispensation of the dispensation is divided into seven kathirku stotram praise the lord inda karyangalai pattiyala nam arindukollum mudiyaga than inda parshuthavana adai kurithu vera oru vithai solugira you know to understand all about these ages the saint of god has very clearly said தேவன் மனுஷனுக்காக நாட்களை நியமித்திருக்கிறார் God has appointed times for the man பிரியமானவர்களே உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் நியமித்திருக்கிற நாட்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த உலகத்திலே நாம் ஜீவிக்கும் பொழுது செய்ய வேண்டிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு கடமையாகும் Beloved people the very important duty and responsibility for us is to is that we should know that the times are appointed for, by God for us ஒரு வேளை நாம் பக்தி உள்ளவர்களா இருக்கலாம் sometimes we may be the god fearing people sanmarga jeevan seyalam we may lead a righteous life thimeyana kaaryangalukku pogamal irukkalam we may not do any evil things anega nalla kaaryangalai kiriyagalai seigiravulla irukkalam we may do many good things ah தேவனை கனம் பண்ற மனுஷரா இருக்கலாம் and we may be honoring god also உண்மையாக ஆராதனைக்கு போகிற மனுஷரா இருக்கலாம் really we used to go to worship the lord தேவனுடைய ஊழியர்களை கனம் பண்றவர்களாக அவர்களுக்கு பல விதங்கள உதவி செய்ய கூடியவர்களா இருக்கலாம் we may be honoring the servants of god and also we will be helping the servants of god in many different ways இவெல்லாம் நல்லதுதான் ஆனாலும் தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கிற நாட்களை நாம் அறிந்து கொள்ளாவிட்டால் இவைகளினாலே நமக்கு பிரயோஜனம் இல்ல this are all very good but if we do not understand the times which are appointed for appointed by god for us then there will be no use of these things தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கிற நாட்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது நம்மை பற்றி தேவனுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு நோக்கமாக so very the great when important purpose of god concerning us is that we should know that the times are the we should understand the times which are given to us நமக்காக நியமித்திருக்கிற நாட்களை குறித்து நாம் சிந்திக்கும் பொழுது while you think about the times which are appointed by god for us ah mukhyamaga adu naangu anubavangal solapatterkal importantly there are four experiences mentioned there kathirku stotra praise the lord mudalavadhaga rakshaniya naal endru solapadugal first of all the day of salvation ah rakshaniya naal endru solumbodhu adu oru naalai kurikkavilla day of salvation doesn't mean a single day inda rakshaniya naal endrathukku oru kaala varai irukkirathu for the day of the day of salvation it contains some duration inda naal kalvariyil thongi aandavaraga yesu kristudaiya varugai naal varai inda medaipatta kaala the rakshaniya naal endru solapadugirathu the day of salvation starts from the day where on which the lord jesus was hanged on the cross until his coming kartharga stotra praise the lord mudalavathu naal rakshaniya naal the first day is the day of salvation malai erpaattilum pudhi erpaattilum rakshaniya naal endru ore oru vasanam dhaan solapatrukku in the old testament and as well as in the new testament only once it is written as the new day of salvation malai erpaattile yesaya 49am adhigaram 8am vasanathilum in the old testament yesaya isaiah 49 chapter the 8th verse puri er paattile rendu korinthiyar 6th adhigaram 2nd vasanathil inda rakshaniya naal endra padathai nam paarkalam the second in the new testament second corinthians 6th chapter the second verse we read about the day of salvation mulu vedagamathile irande irandendukal idai patti sollirundhalum oru mukkiyamaana oru naal aagum even though throughout the word of god only twice it is mentioned about the day of salvation but it is a very important day for us even namakkaga neemitha inda naal aagi rakshaniya naalai nam anubhavikkada pakshathil பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நாம் போவது கூடாத காரியம் இஃப் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு என்ஜாய் என்ஜாய் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி டே ஆஃப் சல்வேஷன் விச் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை காட் ஃபார் us தென் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் us டு கோ டு ஹெவன் என்றால் தேவன் நமக்கு இந்த நாட்டிலே நியமித்ததுனுடைய நோக்கமே 
இந்த நாட்டிலே நாம் அனுபவிக்கிறது மூலமாக பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க நாம் ஆயத்தப்பட முடியாது because the very purpose of god concerned that we uh, we have this day of salvation is that we should inherit the inheritance which are in heaven கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் we praise the lord அன்பு நாள் இந்த ரட்சணை நாளை குறித்து குறித்து சற்று பின்பு நாம் விவரமாக சிந்திக்கலாம் so sometimes later we will uh, we will deal elaborately about the day of salvation இரண்டாவதாக தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கிற நாள் என்ன secondly what is the day appointed by god for us கிறிஸ்துவின் நாள் it is the day of christ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord மறுபடியும் கிறிஸ்துவின் நாள் என்று சொல்வது ஒரு விதத்தில் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரகசிய வருகை முக்கியமாக காண்பிக்கிறது अगेन டே ஆஃப் கிரைஸ்ட் சிக்னிஃபைஸ் தி சீக்ரெட் அட்வென்ச் ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் ஆனாலும் இந்த கிறிஸ்துவின் நாள் என்று சொல்வதும் கூட கல்வாரியில் துவங்கி இரண்டாம் உபத்திர காலம் முடிவடையும் வரையிலும் அல்லது ஆயிர வருஷ அரசாட்சி காலம் முடிவடைய வரையும் உள்ளதான நாளை காண்பிக்கிறது தி செகண்ட் டே ஆஃப் கிரைஸ்ட் தி டே ஆஃப் கிரைஸ்ட் சிக்னல் ஸ்டார்ட்ஸ் फ्रॉम தி டே ஆன் விச் தி ஜீசஸ் வாஸ் ஹேண்ட் ஆன் தி கிராஸ் அன்டில் தி மில்லினியம் பீரியட் இஸ் ஓவர் இன்னும் சொல்லப் போனால் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு அல்லது கடைசி நியாய தீர்ப்பு நாள் வரையிலும் கூட இந்த கிறிஸ்துவின் நாள் காணப்படுகிறது ஆ தி டே ஆஃப் கிரைஸ்ட் will be continuing till the day of the white throne judgment ஆ என்னன்றா இந்த கிருபையின் காலத்தை இயேசு கிறிஸ்து மூலமா நாம் ரட்சிப்பு பெறுகிறோம் because during the dispensation of grace that we receive salvation through grace through Jesus அவருடைய கிருபையால அவருடைய ரகசிய வரையில் நாம் எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகிறோம் by, by his grace that we will be taken up in his coming அதன் பின்பு இந்த பூமியில் 7 வருஷ உபத்திர காலம் சம்பவிக்கும் after that in this world there will be seven years of tribulation அந்த 7 வருஷம் நாம் பரலோகத்துல தேவனோடு கூட நாம் சஞ்சரிக்க போகிறோம் those seven years that we will be dwelling with the lord god in heaven இதற்கிடையில் முதல் 3 வருஷ காலத்துல வருகையில கைவிடப்பட்டு போய் ரத்த சாட்சிகளாம் மறிக்கிறவர்களை சேர்க்க இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் in the mean time at the end of the first 3 and 1/2 years the martyrs who will die in the period of first tribulation the lord jesus will come to take them இரண்டாவது 3 வருஷ காலத்துல இஸ்ரேல் கோத்திரத்தார்ல லட்சத்து நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் முத்திரை போடப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் இந்த செகண்ட் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் ட்ரிபிளேஷன் ஆஃப் ஜூஸ் பி சீல் அண்ட் அதன் பின்பு இந்த உலகத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிற அந்தி கிறிஸ்துவையும் அவனுடைய சேனையை முறியடிக்க முடியாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து திரும்பி வருகிறார் அந்த வேலையில ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்கும் அந்த யுத்தத்துல அந்தி கிறிஸ்துவும் கள்ளத்தீர் கிறிஸ்துவும் பிடிக்கப்பட்டு அக்கினி கடையில் தள்ளப்படுவார்கள் இந்த வார் தி ஆன்டி கிரைஸ் அண்ட் தி ஃபால்ஸ் प्रॉफिट will they will be caught and they will be put into the lake of fire பிசாசு அல்லது வலு சர்ப்பம் ஆயிரம் வருஷம் பாதாளத்தில் கட்டி வைக்கப்படுவான் தி டெவில் ஆர் தி டிராகன் தட் தி ஹி will be bound in the bottomless pit for 1000 years அதன் பின்பு தான் ஆயிரம் வருஷ ஆளுகை இந்த பூமியில் நடக்கிறது ஆஃப்டர் தட் தி பீரியட் ஆஃப் மில்லினியம் will start in this world அல்லோஹுல சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிற கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவும் பிசுத்துவான் இந்த பூமியில் வந்து ஆளுகை செய்கிறார்கள் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அண்ட் ஆல் தி சைன்ஸ் ஆஃப் காட் ஹூ வர் டுல்லிங் டில் தட் பீரியட் இன் தி ஹெவன் अगेन தே will be coming to the earth and they will be in the world adan mudivil marubadiyamaga oru periya yuddham nadakkum at the end of that period there will be again a great Edu, war gogu maago yuddham endru vedathil padikirom and we read we read it from the word of god as the gogu and maago war andavaraga yesu kristu maadalathil adaikkapattu vidudhalaiyaakapadra pisas avanude seenigalukku nadakkira kadaisi yuddham and it will be the last war between the lord jesus christ and the devil who will be the dragon who will be delivered out of the bottomless pit in the yuddathil pisasum avanude seenigalum avurudeya vaayin swasathanaale alikkapaduvargal in this war the lord the devil and all his hosts will be destroyed by the by the by the, by the breath of the breath of the lord jesus kathrukku stotram praise the lord adode இந்த உலகத்திற்கு ஒரு அந்த எல்லா அழிவும் சத்துருவல அழிக்கப்படுகிறார் ஆஃப்டர் தட் ஆல் தி எனிமிஸ் will be will be destroyed அதன் பின்பு கடைசி நியாய தீர்ப்பு நடக்கிறது ஆஃப்டர் தட் தேர் will be the law of judgment அதுதான் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு என்று வேதத்தில் படிக்கிறோம் தட் वी கால் ரீட் இட் फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड एज अ वाइट थ्रोन जज येशु கிறிஸ்து தான் நியாயாதிபதியாக இருந்து உலக தோற்றம் முதல் அந்த நாள் வரையிலும் இருக்கிற எல்லாரையும் நியாயம் தீர்ப்பார் and jesus christ will be seated as a judge and from the day of the creation of the world till the end of the world he will judge each and every one எல்லார அவருடைய கிரியைகளின்படி நியாயம் தீர்க்கப்படுவார் and everyone will be judged according to their deeds கர்த்தர் சித்தமான இந்த விஷயங்களை எல்லாம் நாம் இந்த நாட்டில் இன்னும் தெளிவாக நாம் படிக்கலாம் if it is the will of god that we will be dealing it all, all these things in the days to come அந்த கடைசி நியாய தீர்ப்பு முடிந்த பின்பு after the end of the white throne judgment the vaanam bhoomilam alikkapadum the present world and heaven will be destroyed ivagalilam illamal poi vidu and it will be nothing adan minbu dhan devanudi nithiya rajyam sthaavikkapadum only after that the eternal kingdom will be established devanudi nithiya rajyam sthaavikkapadum bodhu devanudiya porupukkal vandu vidugirathu and when the eternal kingdom is established then everything will be coming under the dominion of jesus god adu varaiyilum nadakkira ella sambhavangalum aandavaraga yesu christ vai munnittu alladhu avare thalaivaraga vaithu dhan nadakkirathu 
until the time all the happenings in the world will be will be will be having the jesus as the head manavudinaale idu christu christuvi naal endru ivlo kaalangalukku serthu solapadugirathu so all these times or durations are compared together and called as the day of christ kathuga sotram praise the lord christuvi naale kurithu vedathile pala edangalai nam padikalam anal oru sila kaaryangalai mathra solla verumbugal concerning the day of christ we can read it in many different portions of the bible but some of the things i would like to mention here mudalam korindhiyar mudalam adhigaram 8th vasanathil first korinthian first chapter the 8th verse nammudaiya karthara ஆகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் என்று இந்த நாளை குறித்து அப்போஸ்தல் சொல்கிறார் ஹியர் தி அப்போஸ்தல் அப்போஸ்தல் இஸ் மென்ஷன் ஹியர் அஸ் தி டே ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் லார்ட் ஜீசஸ் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கர்த்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் என்று இதை அப்போஸ்தல் சொல்கிறார் அப்போஸ்தல் கால்ஸ் இட் அஸ் தி டே ஆஃப் அவர் லார்ட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இரண்டாம் குரிந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் 14 ஆம் வசனத்தில் செகண்ட் குரிந்தியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தி 14th வெர்ஸ் கர்த்தராகிய கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாள் என்று இங்கே அப்போஸ்தல் அதே நாளை குறித்து சொல்கிறார் ஹியர் தி சேம் டே இஸ் மென்ஷன் ஹியர் அஸ் தி டே ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் கர்த்தருக்கு சோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரம் 10 ஆம் வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது ரெவலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தி 10th வெர்ஸ் இது கர்த்தருடைய நாள் என்று இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹியர் இட் இஸ் மென்ஷன் ஹியர் அஸ் தி டே ஆஃப் கிரைஸ்ட் நாம் இதன் பின்பு கர்த்தருடைய நாளை குறித்து நாம் சிந்திக்க போகிறோம் இட் இஸ் மென்ஷன் ஹியர் அஸ் தி லார்ட்ஸ் டே தென் வி will be meditating it later ஆனால் சில இடங்கள்ல கிறிஸ்துவின் நாளை கர்த்தருடைய நாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு in some places the day of christ is also mentioned as the day of the lord ஆகவே நாம் அதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் and very clearly we must understand these days philippians 2nd chapter 14th verse philippians 2nd chapter 14th verse apostle nagi paul கிறிஸ்துவின் நாள் என்று சொல்கிறார் apostle paul says calls it as the day of christ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord philippians முதலாம் அதிகாரம் 6th வசனத்தில் கூட philippians 1st chapter 16th verse christ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் என்று சொல்கிறார் and here it, he calls it as the day of christ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அன்புடைய நாளை கிறிஸ்துவின் நாளை குறித்து இப்படிப்பட்ட இப்படி अनेक பல இடங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது so in many portions it is mentioned about the day of christ நம்முடைய ஜீவியத்தில் ரட்சினிய நாளை நாம் வந்து அனுபவித்த பின்பு கிறிஸ்துவின் நாளை கிறிஸ்துவின் நாளில் கடந்து வர வேண்டும் in our life after experiencing the day of salvation and we should come to the experience of the day of christ ரட்சினிய நாள் கிறிஸ்துவின் நாள் இந்த இரண்டு நாட்களின் அனுபவம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இல்லாவிட்டால் நாம் பரலோகத்துக்கு போக ஆயத்தப்பட முடியாது if we do not have the day of salvation as well as the day of Christ then we cannot be prepared to go to heaven in the natle they kurithu vasanathil telivaga nam arindu kolluvadhu mulamaga adai nam nichayapaduthikollalam in these days we can be very sure by knowing about these days through the words of god kathrukku sthotra praise the lord ini moonravadhu natle again the third day moonravadhu naale kurithu yesaya irandam adhigaram 12th vasanathil padikkirom Isaiah second chapter 12th verse idu karthudiya naal endru solapadugirathu it has been mentioned as the day of the lord kathrukku sthotra praise the lord ah indha karthudiya naal endru solvadhu கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரகசிய வருகைக்கு பின்பு இந்த பூமியில சம்பவிக்க போற ஏழு வருஷ உபத்திர காலத்தை காண்பிக்கிறது here the day of the lord signifies the seven years of tribulation period of tribulation which will come after the second coming of the lord jesus jesus christ avrudi ragasiya varugai mudinda adutha nimisham inda naal thoongum immediately after the second after the next moment after the advent of jesus christ this day will start nam rachane naale kurithu paarthom adu evlo neenda or kaalama irukirathu and we see how long was the day of salvation christu naale kurithu nam paarkumbodhu adu or neenda or kaalama irukirathu even while we think about the day of christ also it was also for a long ஆனால் கர்த்தருடைய நாள் என்று சொல்வது ஏழே ஏழு குறுகிய நாட் குறுகிய வருஷம் பட் தி டே ஆஃப் தி லார்ட் ஒன்லி இட் இஸ் ஒன்லி 7 இயர்ஸ் ஒன்லி ஃபியூ இயர்ஸ் கிறிஸ்துவின் நாள் ரட்சினி நாள் இந்த காலம் ஆயிரக்குறை ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு அதிகமாக போகுது தி டே ஆஃப் சல்வேஷன் ஆர் தி டே ஆஃப் கிரைஸ் இட் இட் கோஸ் மோர் தென் 1000 இயர்ஸ் ஆனால் கர்த்தருடைய நாள் உபத்திர காலத்தை பார்த்தால் ஏழு வருஷம் மாத்திரம் பட் தி டே ஆஃப் தி லார்ட் ஆர் தி பீரியட் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் 7 இயர்ஸ் இந்த உபத்திர காலம் அல்லது கர்த்தருடைய நாள் என்கிறது ungalukkum enakkum devan niyamikkavilla this day of the lord or the period of tribulation it is not appointed for you and myself manushulukkaga devan devan niyamithirukkira naatril endru idu sollapattalum even though it is mentioned here that the times are appointed by god for men unmayaga sollapanal idu palaiyir paattil irukku isravel janangalukkaga niyamikkapatta naatril really all these times are appointed for the old testament period in the father israelites in the nalupathro kaalathin mudal pagudhil avargalukku sila nanmaigal kadikirathu because during the first portion of first period of the tribulation period they will have some good புத்திர காலத்தில் பிந்தின பகுதி தான் உண்மையான மேசியாவை அறிய கூடிய வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது at the later portion of the tribulation period only they will be coming to know about the real messiah அதனால பழைய ஏற்பாடு இஸ்ரவேலருக்காக நியமிக்கப்பட்ட நாட்கள் தான் இந்த கர்த்தருடைய நாள் என்று சொல்வது so the day of the lord is mentioned is appointed only for the old testament israelites ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரகசிய வருகை எடுத்துக்கொள்ளப்பட கூடிய ஸ்லாக்கியத்தை எழுந்து போகிறவர்கள் துரதிஷ்வசமாக இந்த கர்த்தருடைய நாளில் போக வேண்டியிருக்கிறது பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தி பீப்பிள் ஹூ வில் லாஸ் ஹூ வில் லூஸ் தி பிரிவிலேஜ் டு பீ காட் அப் இன்
புதியர் பாட்டு பரிசுத்தவானுக்கு முதல் மூன்று வருஷ காலம் தான் அதுல காணப்படுகிறது ஈவன் அமங் தட் ஆல்சோ only the first 3 and 1/2 years of period of tribulation is for the new testament saints of god இது ஒவ்வொரு காலமா இருந்தாலும் இந்த காலத்திலும் கூட ஒரு ரட்சிப்புக்குரிய வழியை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் ஈவன் தோ இட் இஸ் பீயிங் தி பீரியட் ஆஃப் டிரிபுலேஷன் எட் தேர் இஸ் a way for a man to save யாரெல்லாம் ரத்த சாட்சிகளாய் மரிக்கிறார்களோ அவர்கள் பரலோகராட்சிக்கு போகுடி சலாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் who are all will die as a martyrs that they will be having the privilege to go enter into heaven நாம் கவனித்தது போல மற்ற காலங்கள் நீண்ட கால வரை இருக்கும் பொழுது உபத்திரோ காற்றில் கனாற்றில் மட்டும் ஏன் குறை குறுகிய காலமா இருக்கிறது and we may think that all if all the days are very long a very long duration but the days of tribulation are only very far for a short period only idu devunude anbai kaanbikirathu this signifies the love of god deva namme aashirvadikira vidathile aashirvadikira vishayathil visalamana hridayathode ellam seigirar when the lord is blessing us he will do it with a very wide heart anal dandikira vishayathil aandavar visalama seidha na oru orume adha thaanga mudiyadhu nirkka mudiyadhu but if the lord had a wide heart in punishing us then no one can bear it no one can stand before him aage naal nam vedathil கிரோம் அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம் so we read that his wrath is only for a moment ஆனால் அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ் வேண்டும் சொல்லிருக்கிறார் but he but his compassion is for long forever கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆண்டவருடைய கோபம் அது ஒரு நிமிஷம் கூட நாம் ஒருவருமே அதற்கு முன்பாக நிற்க முடியாது even with the wrath of god is for only a moment but we cannot stand before this தேவன் அவ்வளவு அதிகமாக நம்மை நேசிக்கிறபடியால ஆசீர்வாதத்தின் நாட்டின் கால அறவை நீட்டி இருக்கிறார் தண்டனை நாட்டின் கால அறவை குறித்து as god loves us so much that the lord god had reduced the days of punishment but he had extended very long the day of blessings kathraga yesu christu kuda inda upathara naatile kurithu pesi irukkar even the lord jesus christ himself had spoken about the days of tribulation matthew suvishesh 24 amadhigarathil amadai paarkala matthew 24 chapter we read so avar enna solugirar what is it therindu kollapattavul nimithamaga inda upathravathin naatil kurikkapattirukkirathu endru solra and because of the chosen one the days of tribulation will be reduced appo inda upathrava naatil koodudala irundha மீட்கப்படுகிற ஆற்றல் மிகவும் குறைவார் சோ இந்த பீரியட் ஆஃப் ட்ரிபிலேஷன் இஸ் ஃபார் a very long time only very few will be redeemed அனுபினால தேவன் மூன்றாவதாக நியமித்திருக்கிற நாள் கர்த்தருடைய நாள் so the third day which is appointed is the day of the lord கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நான்காவதாக தேவன் நமக்கு நியமித்திருக்கிற நாள் தேவனுடைய நாள் என்று சொல்லப்படுகிறது fourthly the day is appointed for us is the day of god ரெண்டு பே ரெண்டு பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்தை நாம் அதிகரித்து படிக்கிறோம் செகண்ட் பீட்டர் थर्ड चैप्टर 13th वर्स இன்னும் வேதத்த சில இடங்கள்ல தேவனுடைய நாளை குறித்து நாம் படிக்கலாம் இன் சம் அதர் போஷன்ஸ் ஆல்சோ வி ரீட் अबाउट द डेथ ऑफ गॉड கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் இந்த தேவனுடைய நாள்ல சில இரண்டு முக்கியமான பகுதிகள் உண்டு இன் தி டே ஆஃப் गॉड देयर आर टू இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் ஒன்று ஆயிர வருஷ அரசாட்சி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி பீரியட் ஆஃப் மில்லினியம் தேவன் இதற்கு எல்லா காரியங்களுக்கும் அவர் மேல் அவர் அவர் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு அதிகாரத்தை கொடுத்து எல்லாவற்றையும் அவர் செய்கிறார் அண்ட் தி லார்ட் गॉड ஹட் गिवन एवरी பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டி டு தி லார்ட் டு தி லார்ட் Jesus and he is doing everything. Anubinaala inda devunudaiya naalin mudal pagudhi endru solludha aayira var sarasaatchiye kaanbikkirathu. So the day of God the first portion first portion signifies the period of millennium. Inda devunudaiya naalin irandavathu pagudhi devunudaiya nyaayi thirpin naalai kaanbikkirathu. The second portion of the day of God signifies the judgment of God. Kartharga stotra. Praise the Lord. Ah irandavathu pagudhi nyaayi thirpu. And the second portion is the judgment. Moonravathu pagudhi. And the third portion nithyam sthaage sthaapikkapadugiradha kaanbikkirathu. Uh, it signifies that the eternity will be established. Anubinaala inda ella kaaryangal adha ஆயிரவர் சரசாட்சியின் காலத்திலிருந்து நித்தியம் ஸ்தாபிக்கப்படும் வரையில் உள்ள காலம் தேவனுடைய நாள் என்று சொல்லப்படுது so from the period of the millennium until the kingdom of god is established the duration is called as the day of god சிலர் இந்த தேவனுடைய நாட் இந்த நாட்டில் தேவன் நியமித்திருக்கிற நாட்டிலே ஐந்து நாட்கள் என்று சொல்கிறார்கள் some people do they say they are dividing it as five thing five days அதாவது தேவனுடைய நாளை ஆயிரவர் சரசாட்சியாகவும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் நாளை தனியாக ஒரு ஒரு நாளாகவும் குறிப்பிட்டு பேசுகிறார் they are pointing out that the day of god is the only the day of millennium and the day of judgment is some other day கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord எப்பினாலும் சத்தியம் உண்டுதான் however it may be but the truth is one நாம் நமக்காக தேவன் நியமித்திருக்கிற நாட்களை அறிய வேண்டும் அனுபவிக்க வேண்டும் we should know the days of which are appointed for us and we should experience it கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நாம் தேவனுடைய நாட்களை தேவனுடைய நாளை குறித்து the devan namakaga niyamithirukkira naatile kurithu arindu kolla vendiyad avashyam and it is necessary for us to know about the times which are appointed by god for us devan namakaga mudalavathu niyamithirukkira naal rakshane naal the first day which god has appointed for us is the day of salvation naam mudalam timothy 2nd adhigar 4th vasanathil enna padikkirom first timothy 2nd chapter the 4th verse apostle paul inge solugirar here apostle paul says ella manusharum rakshikapadavum 
சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் தேவன் சித்தமா இருக்கிறார் for this is the will of god that every man to be saved and to come to the knowledge of the truth கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் praise the lord தேவன் நமக்கு ரட்சணிய நாள் என்ற ஒரு நாளை நியமித்திருக்கிறபடியால as god hath appointed the day of salvation for us அப்போஸ்தலாக பவுல் சொல்றார் எல்லா மனுஷரும் இந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் for apostle paul say apostle timothy say that every man should attain this salvation கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் praise the lord வேத வசனத்தின்படி ரட்சிப்பை என்று சொல்கிற வார்த்தைக்கு சில அர்த்தங்கள் இருக்கு according to the word of god the salvation contains some more meanings mudhalavadaga vilundu pona manushana devan thooki edukirathu avanukku kada avanukku kodukira rakshippai kaanapadukirathu first of all the fallen man he is being lifted up it is called as a salvation irundavadaga devan manushudaiya jeevithile oru valarchi oru poornathukku eduvaiyum nadathukirar avan rakshippukku eduvaiyum munni eri selugiran endru solapadukirathu secondly god is leading a person to perfection and he is also growing in salvation it is the second thing moondavadaga devan manushane pole மனுஷனுடைய காரியங்களில் அவசரப்படாமல் நீடிய பொறுமையிலவராய் அவனை காய் காத்திருக்கிறார் இதுவும் கூட ஒரு ரட்சிப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது thirdly the lord is having being having having long suffering for the man having long patience over the man he is waiting for the man to be saved நான்காவதாக மனுஷன் தேவனுக்காக வைத்திருக்கிற அந்த கடைசி நிறைவு பூரணத்தை கடைசி பூரணத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்வது ரட்சிப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது fourthly the last perfection which a man attains it is also called salvation ஐந்தாவதாக ரட்சிப்பு என்று சொல்லும்போது மனுஷன் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி கடந்து போக வேண்டிய சில ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் ரட்சிப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது ஃபிப்த்லி த மேன் ஹூ ஷுட் கோ த்ரூ சம் ஆஃப் த ஸ்பிரிச்சுவல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் விச் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை தி வில் ஆஃப் காட் இட் இஸ் कॉल्ड அஸ் அ சல்வேஷன் சாதாரணமாக ஒரு ஒரு ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டார் என்று சொன்னா நாம் நினைக்கிறது என்னவென்றால் அவர்கள் பாவம் மன்னிப்பு பெற்றிருக்கிறார்கள் அதுதான் அதுதான் நாம் நினைக்கிறோம் ஆர்டினரிலி இஃப் a man is said we think that he has his sins have been forgiven so he is being saved ரட்சிப்பு என்று சொல்லும் பொழுது அதுல ஏழு முக்கியமான அனுபவங்கள் அடங்கி இருக்கிறது பட் சல்வேஷன் கண்டெய்ன்ஸ் செவன் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அதுல முதல் அனுபவம் தான் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது the first experience is the receiving the forgiveness of sin அது மனம் திரும்பதல் என்று சொல்லப்படுகிறது and we call it as repentance பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வது என்று சொல்லப்படுகிறது and we receive we receive the forgiveness of sin ஆ ரட்சிக்கப்படுகிறோம் என்று அதை பற்றி சொல்லலாம் and we are we can we are we can say that we are saved கர்த்தர் நமக்காக நியமித்திருக்கிற அந்த ரட்சணை நாள் என்று சொல்லும் பொழுது while we speak about the day of salvation which is appointed by god for us தேவன் ரட் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த ஏழு அனுபவங்களை நாம் பெற வேண்டியது அவசியம் if we say that we are saved then we must attain these seven experiences அப்படி இல்ல விட்டா ரட்சிப்பின் அனுபவங்களில் படிகளில் நாம் கடந்து போகிற ஒரு ஆளாக இருக்கிறோம் அதுவே still we are growing we are going in the stay in the steps of salvation கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனபடினால ரட்சிப்புக்கு ஏழு படிகள் உள்ளன so salvation contains seven steps அதுல முதலாவது படி தான் பாவ மன்னிப்பு and the first step is the forgiveness of sin பாவ மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ள நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் to receive the forgiveness of sin what should we do nam devalayathile jabam panna pona or aayakarane kurithu padikirom and we read about the publican who went to pray into the second son of god avan devunudi aalayathukku samipam varumbodhu avanukku varamudiyala doorathil nirkiran when he came to the temple of god he could not come near he was he was standing at a far thande kangalai vaanathirkku yer irukka mudiyavilla even he could not lift up his eyes to heaven avanudi irudhiyam kutram ullavan endra avane theerkirathu dhairiyam illa vele vaanathai nokki paarkkar because his conscience his heart was pricking him that he was a wicked one so he was not able to look into heaven ஒரு மார்பில் அடித்துக் கொள்கிறான் and he was he was beating upon his breast அவருடைய நிர்பந்தமான நிலை எண்ணி அவன் வேதனைப்படுகிறதை காண்பிக்கிறது by thinking his miserable state that he was worrying more கடைசியாக கடவுளையும் ஆண்டவரை நோக்கி ஒரு ஜெபம் செய்கிறான் at last he made a prayer unto the lord ஆண்டவரே பாவியாக என் மேல் கிருபை ஆயிரு Oh Lord have mercy upon this sinner. இது அவன் ஆண்டவருடைய சன்னிதில் செய்த அறிக்கையை காண்பிக்கிறது. This signifies the confession which he made in the presence of God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. நாமும் கூட இந்த பாவ மன்னிப்பை அல்லது ரட்சிப்பின் முதலாவது படிய பெற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய உண்மையான நிலவரங்களை உணர்ந்து மனசாப்பிட்டு நாம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். Even in our life too that if we should attain the first step of salvation first of all we must understand our real state and we should confess all our sins. உண்மையாக தேவ சமூகத்தில் நம்முடைய நிலவரங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய உண்மையான நிலவரங்களை உணரும்படியாக அறியும்படியாக தேவன் நமக்கு உதவி செய்வார் ரியலி இஃப் வி அனலைஸ் ஆல் அ ஸ்டேட் இன் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் தென் ஷர்லி தி லார்ட் வில் ஹெல்ப் us to analyze and to analyze the state நம்முடைய குறைவுகளை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவைகளை மூடி மறைக்க பார்க்க கூடாது வை லி கம் டு நோ அபௌட் ஆல் அ ஷார்ட் கமிங்ஸ் वी ஷட் நாட் ட்ரை டு கவர் இட் அப் அல்லது ಅದருக்கு சில சாக்கு போக்குகளை சொல்லி அது நியாயம் என்று நீதிகரிக்க போக கூடாது ஆர் எல்ஸ் वी ஷட் நாட் சே சம் ஆஃப் தி லேம் எக்ஸ்கியூசஸ் அண்ட் वी ஷட் நாட் ஜட்ஜ் தட் இட் இஸ் குட் வேதத்தை படிக்கிறோம் தன்னுடைய பாவங்களை மறைக்கிறவன் பழுவடைய மாட்டான் ஹி தட் கன்ஃபெஸ்ஸட் ஹிஸ் சின் will not prosper the word of god says யார் அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறானோ அவன் இரக்கம் பெறுவான் who so ever confesseth and forsaketh he will receive mercy of the lord நாம் இந்த பாவ மன்னிப்பை இந்த இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் 
நம்முடைய நம்முடைய ஜீவியத்தில் நம்முடைய குற்றங்களை குறித்து உணர்த்தப்படும் பொழுது மனசாப்பட்டு அவைகளை அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்ன சொல்கிறார் நமக்கு பாவம் இல்லை என்று சொன்னால் நாம் நம்மை வஞ்சிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் இப்ப சேவிதின் நமக்குள் சத்தியம் இருக்காது பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்தால் அவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிப்பார் அண்ட் ஹீ வில் ஃபர்கிவ் அஸ் சின் எல்லா நியாயங்களை நீக்கி நம்மை கழுவுவார் ஹீ வில் ரிமூவ் ஆல் அன்ரைச்சஸஸ் அண்ட் ஹீ வில் வாஷ் அஸ் அதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கார் அண்ட் ஹீ ஜஸ்ட் அண்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் ஃபார் தி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரைஸ் தி லார்ட் ஆனபடி நாளை ரட்சினே நாளினுடைய அல்லது ரட்சிப்பினுடைய முதலாவது அனுபவம் பாவம் மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்வது சோ தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் சால்வேஷன் இஸ் தட் वी ஷட் ஹேவ் தி ஃபர்கினஸ் ஆஃப் சின் இவிதமாக நாம் நம்முடைய அப்பாக்குட்டு பாவங்களை அறிக்கை செய்து மன்னிக்கும் பொழுது சோ ஒன் வி ஆர் சின்ஸ் ஆஃப் பாவங்களை அறிக்கை செய்து நாம் விட்டுவிடும் பொழுது ஒன் வி வைல் வி கன்ஃபஸ் ஆர் சின் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கிட் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்முடைய பாவங்களை நம்மை கழுவி நாம் பாவம் மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம் தி பிளட் ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் வாஷஸ் அவே फ्रॉम ஆல் அவர் சின்ஸ் அண்ட் வி ரிசீவ் தி ஃபர்கினஸ் ஆஃப் சின் நாம் மற்றவர்களை மன்னிப்பதற்கு தேவ நம்மை மன்னிப்பதற்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு தேர்ஸ் a great difference between that we we forgive that forgiving others and what the lord forgives us கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஒருவேளை சில நிர்பந்தமான சூழ்நிலையில் நிமித்தம் நாம் அவர்களை மன்னிக்கலாம் sometimes because of some compelling circumstances we may forgive others மனப்பூர்வமா மன்னிக்க மனசு மனசு இல்ல we not have the mind to uh, forgive whole much சில நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது வேற வழி இல்லாம மன்னிக்கிறோம் but because of some compulsion that we may forgive others அப்படி மன்னிதால என்ன செய்றோம் and if we do forgive such in such a way say the karyangale nam marappadilla we will not forget the things which are done by the other person marumi apdi paatle paarkum bodhu avula seidadella namakku nyabham varudhu whenever we see that person again we will remember the deeds aganaala avarale paarkum bodhu oru veruppu undagiradhu so whenever we see him we will be hating them in world avarale paarthale nam avargalada pesadapadi avargalukku endu vandanam seiyadapadi vilagi poga prayasapadukrom immediately whenever we see we see them that we will not praise them we will not uh, will not salute them but we will not will try to go away from them idhu oru unmaiyana manni alle this is not the real forgiveness anal devan namai mannikkum bodhu enna sambhavikkirathu but when the lord forgives us what will happen vedathil nam adai kurithi padikkum bodhu in the word of god we will read soon sila visheshamana anubavangale paarkrom some precious experiences we read sangeetha karan solugiran swami says 103 ram sangeetham 12th vasanathile psalm 1312 kilakkukkum merkkukkum evlo dooramo அவ்வளவு தூரமாக அவர் நம்முடைய பாவங்கள் அக்கிரமங்களை நம்மை விட்டு அகற்றி விட்டார் as far as the east is from the west so far he hath removed our transgressions from us நம்முடைய எல்லா அக்கிரமங்கள் பாவங்களை அவ்வளவு தூரமா நம்மை விட்டு அகற்றி விடுகிறார் all the sins and transgressions are removed so much இயேசுவை திருக்கதை சொல்லும் பொழுது isaiah the prophet it said 38 ஆறு 17 ஆம் வசனத்தில் isaiah 38 7 அவர் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் நம்முடைய முதுகுக்கு பின்னால் இருந்து விட்டார் that he had thrown away all the all our sins to the back ah nammude mudukku pinnal irundhu vittar nu sonna adhu artham enna what is the reason what do we signify what do we understand that he has cast away all the sins nam nammude mudugu nam paarkka mudiyadhu we cannot see our back ah kannadi la poi mudugu paarkkalam mattapadi nam nammude mudugu paarkka mudiyadhu and we can see the back at the mirror but otherwise we cannot see the back devan ini nammude paavangalai nam paaradha padiki avai ellam thalli vidugirar adhu artham so no more the lord will remember our sins that he is throwing it away back ah yesaya 43 ram adhigar 25th vasanathil enna solra I say 4325 அவர் நம்முடைய பாவங்களை நம் நக்கரங்களை எல்லாம் குலைத்து விடுகிறாராம் அவைகளை இனி நினைப்பது இல்லை he blotted out thy transgression for my own sake and he will not remember our sins நாம இப்படி ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வேணானே அதை blot out பண்ணிரோம் அது போல நம்முடைய எல்லா குற்றம் குறைகளை ஆண்டவர் blot பண்ண blot out பண்ணிரோம் sometimes we write it on the paper and we throw it away in the same way the lord also blot out our transgressions நாம திருப்பி நினைவு கூறுவோம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்ற நான் அதை நினைக்க மாட்டேன் but we do remember the sins but he will never remember it கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஏசியா 44 ஆம் அதிகாரம் 22 ஆம் வசனத்தில் அதை குறித்து படிக்கும் பொழுது ஏசியா 44 chapter the 22nd verse நம்முடைய பாவங்களையும் நம்முடைய அக்கிரமங்களையும் மேக தே போலயும் கார் மேகத்தை போலவும் நாம் விட்டு அகற்றி போடுகிறார் and all the sins and transgressions are removed as the clouds மேகங்களை நாம் பார்க்கிறோம் and we see the clouds கார் மேகங்களை பார்க்கிறோம் and we see the thick clouds also எப்போதும் அவைகள் வானத்தில் இருப்பதில்லை always it will not be in the sky ஆ மேகங்கள் இருக்கும் செலவெல்ல அவைகள் அப்படியே காற்றினால் அடித்து கொண்டு போகும் sometimes there may be some clouds but by the wind it will be driven away அல்லது மழை வந்தால் மேகம் கரைந்து போகும் and sometimes if the, if the rain comes then the clouds will go off அதே போல தேவன் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் தள்ளி விடுகிறார் in the same way the lord god is blotting out all our, all our sins கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இனி எரேமியா திருக்கதை சொல்றதை பார்க்கும் பொழுது again jeremiah the prophet said எரேமியா 31 ஆம் அதிகாரம் 34 ஆம் வசனத்தில் jeremiah 31st chapter 34th verse அவர் நம்முடைய எல்லா மீறுதல்களை மன்னிக்கிறாராம் அவைகளை திரும்பி நினைப்பதில்லையா 
he forgives all the iniquities he will remember it no more kathargu stotra praise the lord andor mannithal marudiyum avigalai nenaiyu koruvadile marandu vidugirar if the lord forgives it again he will never remember it he will forget it jeremiah 50th adhigar 20th vasanathana padikumbolude jeremiah 50th chapter 12th uh, 20th verse nammudaiya kutrangalai nammudaiya paavangalai nammudaiya akramangalai avar mannikumbolude when the lord uh, forgives our sins and transgressions nam avigalai marudi thedi paarthalum avigalai kandupidikka mudiyadha even though we may seek after it we cannot find it out thedi paarthalum nam adai kandupidikka koodadha alavukku avigalai mannithu vidugirar even though we may seek it or seek it for but we cannot find it out because to that extent the lord forgives us kathargu stotra praise the lord daniel adai kurithu sollumbolude well daniel had said so daniel 9th adhigar 24th vasanathil daniel 9 24 அவர் நம்முடைய எல்லா பாவங்களுக்கும் நம்முடைய அக்கிரமங்களுக்கு எல்லாம் அவர் ஒரு முடி உண்டாக அதை தொலைத்து போட்டு விடுகிறார் அண்ட் ஹி மேக்ஸ் அட் என் ஃபார் ஆல் அ சின்ஸ் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் அப்படினால அவருடைய பகுதியில் நம்முடைய பாவத்தை குறித்து இனி சிந்திக்கவோ யோசிக்கவோ ஒன்று செய்யமோ ஒன்று கிடையாது சோ ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் காட் கன்சர்னிங் அவர் சின்ஸ் ஹி will never remember it no more நம்முடைய எல்லாம் மீர்தர்களை அவர் தவிர்த்து எல்லாம் அக்கிரமங்களை தொலைத்து போடுகிறார் அண்ட் ஹி இட்ஸ் ரிமூவ்ஸ் அண்ட் ஹி ஃபினிஷஸ் ஆல் தி ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் மீகா தீர்க்கதரிசத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அண்ட் மைக்கா தி ப்ராஃபிட் ஹட் சீட் மீகா 7 ஆம் அதிகாரம் 19 வசனத்தில் மைக்கா 719 அவர் நம்முடைய எல்லா பாவங்களையும் சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போட்டு விடுகிறார் and he cast away all the sins into the depths of the sea சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போய் மறுபடியும் நாம அதை தேட முடியுமா can we go to the depths of the sea can we find it out ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது why these things have been spoken here தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கும் பொழுது எவ்வளவு அதிகமாக அதிலே நம்மை முற்றிலும் மீட்டுக் கொள்கிறார் என்பதை அது காண்பிக்கிறது it signifies that when the lord forgives all our sins how far he forgives us and how far he remember he will keep forgives us ரோமர் 11 ஆம் அதிகாரம் 20 ஏனா வசனத்துல நாம படிக்கிறோம் ரோமஸ் 13 27 அவர் நம்மோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்கிறார் he makes a covenant with us உடைய பாவங்களை எல்லாம் நான் உன்னை எடுத்து விடுவேன் நல்லது உன்னை இருந்து விடுதலையாக்கி விடுவேன் என்ற உடன்படிக்கை செய்கிறார் and he makes a covenant with us that i will remove all your sins from you கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனபடியால பாவ மன்னிப்பு என்று சொல்றது எவ்வளவு விசேஷமான ஒரு அனுபவம் see what a precious experience it is experience the experience of the forgiveness of sin நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்து நாம் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்வோம் என்றால் if we forgive us if we confess our sin and if we receive the forgiveness from sin அதை குறித்து நாம் யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை அவ்வளவு அதிகமாக கர்த்தர் அவர்களை எல்லாம் குலைத்து போட்டு விடுகிறார் it is no more necessary for us even to think about it because to that that extent the lord brought it out ஒருவேளை நீங்கள் இந்த பாவம் பண்ணி பழுது இந்த மனந்திரும் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்பும் நீங்கள் செய்ததோ அல்லது விட்டுவிட்டதோ ஆகிய பாவங்கள் வந்து உங்களை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறது நீங்கள் வைத்து நீங்கள் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு தொந்தரவு இருக்கும் என்றால் after having the experience of repentance and if you do remember or if the sins which have done by you again it is give it gives trouble to you ஒரு காரியத்தை நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் one thing that you must think over உண்மையாக உங்கள் எல்லா பாவங்களையும் அறிக்கை செய்தீர்களா என்று நீங்கள் சோதித்து பார்க்க வேண்டும் and you must analyze yourself whether when the time of salvation you have committed all your sins ஒருவேளை ஏதாகலும் மறந்து போயிருந்தால் அல்லது சொல்லாமல் இருந்தால் அந்த வேலையில அவைகள் எல்லாம் மறுபடி கத்துடைய சமூகத்தில் அறிக்கை செய்து விட்டு விடலாம் சம்டைம்ஸ் யூ மேட் ஹவ் ஃபர்காட்டன் சம் ஆஃப் தி சீன்ஸ் அண்ட் இன் த அட் தட் டைம் யூ கேன் சே ஆல் தீஸ் திங்ஸ் கத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பிரேஸ் தி லார்ட் நாம் அப்படி நன்றாக அறிக்கை செய்து நிச்சயம் நமக்கு இருக்கும் என்றார் இஃப் வி ஹேவ் a proper if we are very sure that after a proper confession மறுபடியும் நாம் செய்த பாவங்கள் மற்ற காரியங்களை நாம் ஞாபகம் வந்தா பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை and even though we may remember some of the old sins it is not necessary for us to fear அது ஒரு பிசாசுடைய வஞ்சனை and it is the it is a deceiver this of ah. the devil jesus sonar avan poiyanum poiku pidavuma irukkar jesus said he is the liar and he is the father ah. of liars avan solla undi paavangal mannikapadavilla and he said he will be staying your sins are not forgiven ah indha kaaryangala unakku mannikapadavilla all these sins are not forgiven ah idhilendu unakku oru vidudhal illa you do not have the deliverance from these ah. things nama unmayaga nammude paavangal arikki seidha nichiyam namak irundha really if you do if you are very firm that our sins are forgiven bayapada vendi avasiyam illa it is not necessary for us to ah yesuvin naamathile naan pisasa kadindukollalam but instead of that in the name of jesus we can rebuke him yes in the paavangale mannithu vittar jesus had forgiven my sins avagale kulaithu pottu vittar and he had dotted it out samudrathin aalathil pottu vittar he had thrown it at the depths of the sea mulukku pinnale elindu vittar he had thrown it at the back avar ini adai nenaikka maten endru solli irukkar and he said i will remember it no more unak enna adhigaram adai ellam kondu vara what's the power that you do have to bring it again yesuvin naamathil unai kadindu kolugira endru solli nam unai kadindu kollalam and we can rebuke the devil by the name of jesus i rebuke you thodandhu konja naatla adai seidhu paarungal adan pinbu andha prachane irukkar and continuously you do so again you'll not have any problems with it kathar kastotra praise the lord anabinaale rakshaniya naal inda rakshipin anubhavathil yelu padigal mudhalavathu padi manandirubadal so in the salvation there are seven steps and the first step is as a forgiveness of sin kathar kastotra praise the lord inda manandirubadal nimithamaga nammudaiya paavangal mannikapadugirathu and 
in the repentance our sins are forgiven அடுத்துபடி செகண்ட் ஸ்டெப் ஞான ஸ்நானம் வாட்ச் அபௌட் பாப்டிசம் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ சபைகளில் வழக்கத்தின்படி பாரம்பரியத்தின்படி பல ஞான ஸ்நான அனுபவங்கள் உள்ளன டுடே இன் தி கிறிஸ்டியன் சர்ச்சஸ் அக்கார்டிங் டு தி சம் ட்ரெடிஷன் தட் தே டு ஃபாலோ தேர் ஆர் சம் பாப்டிசம்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பாரம்பரியங்கள் நம்மை விடுதலையாக்காது as i have told you already the traditions will never deliver us சத்தியம் தான் நம்மை விடுதலையாக்காது only the truth shall set us free ஆ நம்முடைய பழைய பூர்வீக பாரம்பரியங்கள் நமக்கு எந்த மீட்பையும் தராது all our ancient traditions will never give us any redemption இயேசு கிறிஸ்து தான் நமக்கு மீட்பை தர முடியும் only jesus can give us the redemption அப்படினால நாம் ஞான ஸ்நானம் எடுத்துக்கிறோமா என்பது முதலாவது கவனிக்க வேண்டும் so first of all we must analyze whether we have taken the baptism or not ஒருவேளை நாம் ஞான ஸ்நானம் எடுத்திருந்தால் நாம் எடுத்த ஞான ஸ்நானம் உண்மையான ஞான ஸ்நானமா sometimes even though we may have taken the water baptism we must understand whether it is a true one வேதத்துல நாம் படிக்கிறோம் ஒரே ஒரு ஞான ஸ்நானம் உண்டு in the word of god only one baptism is mentioned ஒரு ஞான ஸ்நானம் சொல்றதனால நாம் தவறாக ஞான ஸ்நானம் எடுத்தது அந்த ஞான ஸ்நானத்துல சேராது so as it is mentioned here as one baptism if you taken the baptism in a wrong way we cannot come to the conclusion Now, that it is a wrong one satya theriyamal 10 mura jnana snanam eduthirundalum adu and ore jnana snanathil vandu serathu without understanding the proper truth of god if you are taken the baptism of 10 times we cannot say it is a good baptism veda vasanathile jnana snanam petrodi sila anubhavangalai kurithu padikkumbodhu and when we read about some of the experiences of the baptized persons when they go say nalil devunudi vasanathe yetrukondavargal dhan jnana snanam edukku mun vandargal on the day of pentecost those who are those who are receive the salvation they came for to take baptism devunudi vasanatha yetrukondavargal those who accepted the word of god unmayaga satyam endru velangi satyate yetrukondavargal dhan jnanasnam edukka mun vandargal those who understood that it is the real truth of god and they only came forward to be baptized with the water yohan jnanasnanam jnanasnanam kodutha poludhu well john the baptist was giving the baptism avanathila jnanasnam edukka vandavargal ellam thangudeya paavangalai arike seidhu jnanasnanam petra and those who came to john the baptist to be baptized of him they confessed their sins and they were baptized appa nama satyate yetrukondu jnanasnanam petrukkuruma well so have we accepted the truth and have yeah. we taken the baptism jnana snanam peruvadukkumbaga nammai paavangal ellam arike seidhu jnana snanam petrukkuruma before taking water baptism have we confess our sins ah nam apostle nadavadigal la nam padikkumbodhu one read acts of the apostles philip engiradana oru oru suvisheshagana kartar oru mandiri nadathil anipinar the the evangelist philip was sent to and minister ah avan veda vasanathai kekkumbodhu unarthapatta and while he heard the words of god he was pricked in his heart appozh avan solugiran idho thannir irukirade naan jnana snana pera thadaiyenna so then he said he had his water what is the thing what is which is forbidding me to take baptism adarkku munba avanukku adha patri theriyadu and before that he was not knowing about it ana veda vasanathil mulagal mulam unarthapatta poludhu jnana snanam pera vendi avan same and arindu kill padinda but while he understood uh, by the word of god then he uh, obeyed to the water baptism aginal satyathin moolamaga thangale unmayana nilavarangalai unarthapettu devanukku keelpadiya vendum endra velippadithil petrukkolrudal dhan jnana snanam peraven so those who are who have the revelation that really the water baptism is necessary for them by the truth of the word of god they only take can take the baptism when they go say nalil peedru suvisheshathai pesina poludhu on the day of pentecost while peter was speaking about the oru kootam janangal vandu saudharare naangal enna seiya vendum endru kettargal one group of people they came who brothers what should we do ah appo avaru sonna ningal manam thirumba vendum and he said repent adan vinmai jnana snanam parai after that you take the water baptism anubinaale manam thirumbudil anubavam அல்லது பாவம் மன்னிப்பு நிச்சயம் இல்லாமல் ஞான ஸ்நானம் பெறுவது சரியில்லை so without the repentant experience of repentance without the sureness of the forgiveness of sin there is no use in taking baptism கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து ஞான ஸ்நானத்தை குறித்து பேசி இருக்கிறார் the lord jesus himself had spoken about the water baptism விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞான ஸ்நானம் பெற்றவன் രക്ഷிக்கப்படுவான் he that believeth and believes so he only will be saved அப்ப ஒரு நம்ம சத்தியத்தை அறிந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசித்து நாம் ஞான ஸ்நானம் பெறாவிட்டால் நாம் பெறுகிற ஞான ஸ்நானம் சரியான ஞான ஸ்நானம் அல்ல so if we do not know the real truth of god and even though we may take the baptism it is not the real baptism கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இப்படி ஞான ஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் சில அனுபவங்களோடு எடுத்துக்கிறார்கள் so those who are taking the baptism with some of the experiences that they have taken the baptism உண்மையான ஒரு மனந்து இருந்தல் இருக்க வேண்டும் there should be a real repentance பாவங்களை அறிக்கை செய்து இருக்க வேண்டும் they should have confessed their sins சத்தியத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் they should believe the gospel கர்த்தர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர் இருக்க வேண்டும் they should believe the truth and they should believe god lord also அவர்கள் முழுமையாக கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிகிறவர்களா இருக்க வேண்டும் completely they should be able to obey god அது மட்டுமல்ல not only that தேவன் திருத்துவர் God is Triune One. அப்படி நாளை திருத்துவ தேவன் மேல் உள்ள விசுவாசத்தில் தான் ஞானசனம் பெற வேண்டும். So upon the faith of Triune God that he should take the baptism. இந்த கிறிஸ்தவ உலகத்தில் தேவன் திருத்துவர் என்கிறதை விசுவாசிக்காத சிலர் உண்டு. Today even in the Christian world there are many those who do not believe the Triune God. ஆ நாம் அப்படிப்பட்ட ஞானசனம் எடுத்தா வேதத்துல சொல்லப்பட்ட உண்மையான ஞானசனானத்தை நாம் பெறவில்லை. So if we are also taking that, that type of baptism then it is the meaning that we have not taken the real baptism which is mentioned in the Bible. அடுத்துபடியாக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு முன்மாதிரி காண்பிக்கும்படி அவர் தண்ணீரில் முழுகி ஞான 
ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀ ಟು ಬಿ ಎ ಫೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟು ಅಸ್ ಜೀಸಸ್ ಕೈಸ್ ಅಟ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ನಾವು ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಜ್ಞಾನಸನ ಇರ ಬೇಡ ಏನೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಎಂದ್ರ ಮೂಲ ಪದಯನೂ ಪದತ್ತನೂಡಿಯ ಕರ್ತೆ ಮುಳುಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗವೆ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಜ್ಞಾನಸನ ಇಡಕೊಂಡು ಅದಿದಾ ಉನ್ಮಯಾನ ಜ್ಞಾನಸ ಸೋ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅದು ಜ್ಞಾನಸನನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈಲಿ ಇಡಕ ಮುಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಆದರ್ ಹಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದ ಜ್ಞಾನಸನ ಕೊಡಕ ಕಟ್ಟಲೇ ಇಟ್ಟ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಪ್ಪಳ ಜ್ಞಾನಸನ ಇಡತಾರೆ ಜ್ಞಾನಸನ ಕೊಡತಾರೆ when the disciples gave the water baptism parsutan abhishekam petra pinbu after receiving the anointing of the holy spirit anadinale sheeshargale pondra bhakti ulla parshutham ulla orla jeevikira appadi pettadana ooliyarude kaiyila dhan jnana snana peraven so only like the disciples of jesus those who do like the those who do are doing the life like the disciples of jesus in the real apostles as that we should take the water baptism abhishekam pradavargal oru vela bhakti ulla orla irukalam anal avargalukku jnana snana kodukka adhigaram illa the anointed persons may be very fearing god but we they don't have the part to give the water baptism jnana snana ಮೇಡ್ಪದಿನಿ ಒಂದು ನೋಕಂ ಅಡುತ್ತ ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ಪೆರುಂಬಡಿಯಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಈಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೀಂಗ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಪ್ಡಿ ಇರಕಂಬಳದ ಅಭಿಷೇಕಂ ಪರಾದ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಿಟ ನಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ಕಡಕಾದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೋ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ಟೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಾರಣ ದೇವನ ಅದ ಅಂಗೀಕರಿಕವಿಲ್ಲ ಆನ ಅಬಡಿ ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯಾ ಅಭಿಷೇಕಂ ಪರ ಮುಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಡ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆನ ಅಬಡಿ ನಾಳೆ ತಿರುತುವ ನಾಮತಿಲ್ ವಿಶ್ವಾಸತಿಲ್ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಉಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ದಾನ ಜ್ಞಾನ ಸಂ ಕೊಡಕ ಬೇಡ ಸೋ ದೋಸ್ ಹೂ ಡು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಯೂನ್ ಗಾಡ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಭಿಷೇಕಂ ಮಣ್ಣಪಟ್ಟೆ ಶೀಷರಲೇ ಪೋಂದ್ರ ದಾನ ಆ ತಗುದಿಯುಳ್ಳ ಊಳಿಯರಡೆ ಕೈಲ ದಾನ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಸಂ ಪರ ಬೇಡ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಪೋಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಡಿಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರೇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಇದು ದಾನ ರಕ್ಷಿಪಿನುಡಿಯ ಎರಡನೇದು ಪಡಿಯಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್ವೇಶನ್ ಇನಿ ಮೂರನೇದು ಪಡಿಯ ಕುರಿತು ಪಡಿಕೊಂಡ ಬಳದು ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿನ ಅಭಿಷೇಕ the anointing of the holy spirit rachipinudiya moonra adanubam parishuddhaan abhishekam the third step of salvation is being anointed with the holy spirit like pala christavargal parishuddhaan abhishekate kuda viswasikkiradalla today many christians they do not believe about the anointing of the holy spirit kartharga stotram praise the lord ana kartnaga yesu christ the bhoomil irukkumbodhe parishuddhaan vikurithu telivai pesirukkar but when the lord jesus while he was in the world itself he spoke about the lord holy spirit in a very clear way ana adinala nam parishuddhaan abhishekate pera vendiyadhu migavum avasyam so it is necessary for us to be baptized with the holy spirit parishuddhaan vi பெருவதற்கு இரண்டு முக்கியமான அடையாளங்கள் உண்டு and there are two important signs for to be being baptized the holy spirit பெண்டே கோசேனால அப்போஸ்தலனாக பேதிர அதை சொன்னார் on the day of pentecost apostle peter had said so நீங்கள் காண்கிறதும் கேட்கிறதும் ஆகிய இந்த அபிஷேகத்தை பொழிந்தருளினார் and he poured this anointing which we do see and hear காண்கிறது என்ன what do we see abhishekam mulamaga parloga rajyam namakkulla vandu varugirathu by the anointing of the holy spirit the heavenly kingdom is coming and it is dwelling in us sriyega devan namakkulla varugirar the chayun god he enters in us devunudaiya vallamai indha arpamana sharirathai irangumbodhu sharirathai kattupaduthu mudiyuma so when the mighty power of god descends upon this wild body can we control this body ah indha sharirath indha vallamai velippadu express panna koodiya sila adayalangal or asaivugal undaagum so there will be some uh, some shaking of so
people do say the the people is speaking different things we are not able to understand it adu vilangada padinal da anniya bhasha adu vilanga koodiya bhasha na avanga namakku or anniya bhasha illaye as you are not able to understand it it is mentioned as the different tongues so if you are able to understand it it will not be mentioned that we ana nama vilangada bhasha pesi enna prayojanam endru kekkala they do we may ask if we speak in different tongues which we are not able to understand what is the use ana vedathil nam paarkrom but we read from the word of god anniya bhasha pesikiradhanal namakku sila anubhavangal undu and be uh, by speaking in different tongues we do have some experience முதலாம் குரந்தர் 14 ஆம் அதிகாரத்தில் அதை பற்றி அப்போஸ்தல் ஆகிய பவுல் நிறைய சொல்ல காரியங்களை சொல்றார். இன் 1 கொரிந்தர் 14 சாப்டர் அப்போஸ்தல் பால் சேஸ் அபௌட் சம் ஆஃப் தி எக்ஸ்பீரியன்சஸ். முதலாவது ஆக அன்னிய பாஷையில் பேசுகிறான் தேவனோடு பேசுகிறான். First of all the man speaks in unknown tongues he is speaking with God. நான் தேவனோடு ஒரு பேசுகிற பேசுகிற பாஷை மற்றவர்கள் விளங்க விட்டா அது அவருக்கு அன்னிய பாஷை தான். If I speak if I speak in an unknown tongue to God if the other man is not able to understand it it is an unknown tongue to him. அன்னிய பாஷையில் பேசுகிறான் தேவனிடத்தில் ரகசியங்களை பேசுகிறான். He does speak in unknown tongue he speaks mysteries unto God. நான் ஒரு இடத்தில் ரகசியத்தை பேர்க்கிற பேசுகிறத மற்றவர்கள் கேட்க முடியாது கேட்க கூடாது and if it is a mystery if it speak others should not hear it அன்னிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக முடியாது பேசுகிறான் he the speaker the unknown tongue that he edifies himself கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அப்ப அவர்கள் அவர்கள் அன்னிய பாஷையில் பேசும்போது ஒரு விளங்காமல் இருந்தாலும் அவருக்குள்ள ஒரு பக்தி விருத்தி உண்டாகறத நாம் பார்க்கிறோம் so even though they may not able to understand the different tongue which they do, which they do speak but but it gives them edification அது மட்டுமல்ல அன்னிய பாஷை பேசும் பொழுது நமக்குள்ள ஒரு இளைப்பாறுதல் உண்டாகறத நாம் வேதத்தில் படிக்கிறோம் not only that while we do speak in different tongues that we do have a rest in us பழைய ஏற்பாட்டில் தீர்க்கதரிசி மூலமாக கர்த்தர் அதை உரைத்து இருக்கிறார் இந்த பீட ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட் பீரியட் through the prophet the lord god has said so ஹரியா சுவதடிலாலும் அன்னிய பாஷிகளாலும் இந்த ஜனத்தோடு பேசுவார் with unknown tongue and stammer and lips that i will speak with my people இதுவே உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் this is the rest அப்ப அன்னிய பாஷையில் பேசும்போது நமக்கு ஒரு இளைப்பாறுதல் உண்டாகிறது so while we speak in different tongues we have some rest in us கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அது மட்டுமல்ல அன்னிய பாஷையில் பேசும்போது நாம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறோம் not only that while we do speak in tongues we are quickened அன்னிய பாஷையில் பேசும்போது நாம் ஒரு புதிய பலன் அடைகிறோம் while we are speaking in different tongues we have a new strength அன்னிய பாஷையில் நாம் பேசும்போது பரலோக சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறோம் while we speak in different tongues we experience the heavenly joy சில வேளை சில வேளை அன்னிய பாஷையில் பேசும்போது ஆண்டவர் நம்முடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து தரிசனங்களை காண்பிக்கிறார் sometimes while we do speak in different tongues the lord's opens our spiritual lives and we have some visions பரிசுத்தாவை பெற்று அன்னிய பாஷை பேசி நம் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்தில் நாள்தோறும் வளர்ந்து செல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் ரட்சணைய நாளில் நாம் கடந்து செல்கிறோம் each and every day that we should be united more and more and we should speak in different tongues and we should edify ourselves then only we can come to the day of salvation கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord அடுத்துபடியாக தெய்வீக சுகம் nextly the divine healing ha rachipinudiya adutha padi deiviga sugam the next step of salvation is the divine healing selavelile jnana snanam eduthe moonradha anubhavamaga kuda deiviga sugatha nam sollala sometimes after be taking the water baptism it is the third step kartharku stotram third experience the deiviga suga satyam kristavarulukku oru periya kelvi kuriyaga irukirathu the doctrine of divine healing it's a great question to christians now ha moonru vidathile vyadhi padra oru manushan sugam adaiyamudi and a man if he is sick in three different ways he can be healed onru iyarkiyagave sugam adaiyavathu by a natural way he can be healed sila suvinangal vyadhigal varumbodhu nam satru oyi vidithal alladhu namakku nammudi aaharam ore diet la irundha konja nalla sugam aayirum sometimes if we are if we are sick then if we are controlling our diet and if we take some rest naturally we can be healed nam yerkaya sugam adaigiru and we receive the natural healing irandavadhaga medical healing secondly to the medicine that we are healed in the natural anegar selradhu pole marthu marthu oru edathila poi alladhu aasupathrila poi avargal alladhukuri sigichai seidhu sugam adaigiru and they go to the doctors and hospitals and they do some uh, take medication so by medical patient so by that they are healed moonravadaga deiviga sugam thirdly the divine healing kathrukku stotram praise the lord devunude pillegale portha varaiyilla concern with the uh, concerning the children of god avargalukku vyadhi varuvadharku or kaaranam undu that's the reason for the for them to be sick kathrukku stotram praise the lord enendra nammudi nammudi aandavar nammudi paavangalara namma kalvi namma rakshithirpar endra because if the lord jesus had forgiven all our washed away all our sins and if we are forgiven rakshikapattapadina namma avargal pillegalai maari irpom endra as we are saved as we have become children of god adan pinbu nammudi sharira prakaramagum ulaga prakaram namakku sambhavikkira ella kaaryangalukkum kathar porpa irukkar after that whatever whatever comes in a physical world or the spiritual things only the lord god is the reason for that or unmayana committed christian ஒப்பு கொடுத்துருக்க கிறிஸ்தவ மனுஷனுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஜீவியத்தில் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா சம்பவங்கள் தேவனோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ஆல் தி திங்ஸ் இன் அ லைஃப் ஆஃப் அ கமிட்டட் கிறிஸ்டியன் एवरीथिंग இன் ஹிஸ் லைஃப் இட் இஸ் வித் தி ரீசன் ஆஃப் தி லார்ட் ஓன்லி இந்த உலகத்துல தேவ பக்தி அற்றவர்கள் உண்டு இன் திஸ் வேர்ல்ட் देयर ஆர் அன்கார்ட்லி பீப்பிள் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் உண்டு தே ஹேவ் தே டு நாட் ஹேவ் தி ஹோப் ஆன் காட் சில மார்க்கங்கள் இருந்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றிய குறிக்கோள் இல்லாத பலர் உண்டு ஈவன் தோ தே மே ஹேவ் சம் வேஸ் டு ஃபாலோ பட் தே வில் நாட் ஹேவ் எனி பர்ப
they do not have any any relationship between god so it is necessary for them to have the medicines ha edagil or parigara seyavendama should they not do any remedy for that avulukku kadavulukku sambandham illa appo vera vadiyila poga vendiyadha adanal maruthu vadiyila maruthu or vidhiyila poi sugam adaiyala because they do not have any connection with god or any relationship with god so they go to the medicine and they heal there avurude vishayathil adu thavaralla in their prayer in their things it is not a wrong one anal devunude pillaigale porthu varilla but concerning the children of god naama rakshikapattu seriyana devunude pillai maarina pinbu and after being saved and after become a proper child of god oru jnana snanam petra pinbu after taking the water baptism parshutha anda vishayathil பெற்ற பின்பு being anointed with the holy spirit நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் ஆண்டவருக்கு சொந்தமாய் மாறி விடுகிறது our body soul and spirit now it belongs to ah, god என்ற முதலாவதாக அவர் நம்மை सृष्टिதார் ஆனபடினால் நாம் அவருக்கு சொந்தம் why first of all he had created us so we belong to god இரண்டாவதாக சிலுவையில் அவர் விரையிலே பெற்ற ரத்தத்தை கிரயமாக செலுத்தி நாம் ஒவ்வொருவரையும் விலைக்கு வாங்கி இருக்கிறார் ஆனபடினால் நாம் அவருக்கு சொந்தம் secondly he shed his precious blood upon the cross and he purchased every one of us with a great price மூன்றாவதாக அவர் மேன்மையான சத்தியத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தி அவருக்காக மீட்டு கொண்டு இருக்கிறார் ஆகவே நாம் அவருக்கு சொந்தம் so precious doctrine that he had revealed us and he had redeemed us so we belong to him பரிசுத்தாவினாலே நம்மை அபிஷேகம் பண்ணி அவருடைய ஆலயமாய் மாற்றி இருக்கிறார் ஆகவே நாம் அவருக்கு சொந்தம் so by the anointing of the holy spirit that he had anointed us now we are changed as the temple of god so we belong to god விதமாக தேவனுக்கு சொந்தமான பின்பு நம்முடைய ஜீவியத்தில் நடக்கிற எல்லா நன்மைகள் தீமைகள் தேவனை அறியாமல் நடக்கிறது இல்ல so now we have become we are we are we do belong to god so whatever the evil or good thing whichever comes in our life without the knowledge of god nothing will happen அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு வியாதி வந்தா அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு so if it be so if we are falling sick there is a reason for that ஆ நாம் வேதத்துல வியாதி வருவதற்கு பல காரணங்களை பார்க்கிறோம் in the word of god we see many reasons that need to be sick தேவனுடைய பிள்ளைகள் வியாதி படும் பொழுது ஏன் வியாதி வருது என்கிற அவர்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் first of all when the children of god do fall sick first of all they should analyze the reason for that நம்முடைய ശരീരத்துல வியாதி வந்ததுக்கு சரீரம் காரணம் இல்ல நம்முடைய ஆவி தான் காரணம் in a body there is a sickness but it is not the reason of the body it is the reason of the spirit aganal da inda naattil la maruthu reethiyilum kuda sila aaraichigal seidhu sila kaaryangalai solli irukkar so in the medical terms also that they have made some research and they have said some of the things oru manushudaiya jeeviyathile moonru pagudhigal moonru zones irukkiradha solranga they say that in a man's life there are three zones in it onru kaluthu pagudhi first one neck zone first of all is the neck zone irundavadhaaga irudhiya pagudhi chest or chest zone secondly the chest zone மூன்றாவதாக வயிற்று பகுதி அபிப்பிராயத்தை <laughs> people may give them counsel but they will not change their opinion avar sila thavarana mudivil irpargal yaar sonna adha maatri kollave maatar they might have taken some wrong decisions but whatever may be the advice given by others they will not accept it silarku yerkiyaga oru 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 oruthil isaindu pogakudiya thanmai irukadhu ellarum thanakettrupadi maarunu virumbar oliye thangalai mattravula ketrupadi maatra maatar and some of the people they will not go along with the others other people but they will think they, they will be thinking that others should come along with them ivargal nimithamada மனநிலை பாதிக்கக்கூடிய பல வியாதிகள் வருகிறதாக மருத்துவர்கள் சொல்கிறார் சோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஓன்லி தட் देयर மைண்ட் இஸ் अफेக்டட் பை தி டாக்டர்ஸ் டு சே சோ டிப்ரஷன் மை டிப்ரஷன் இன் மைண்ட் தூக்கம் இல்லாம and uh, sleeplessness இப்படி பட்ட சில வியாதிகளுக்கு எல்லாம் நெக் ஜோன் தான் காரணம் என்று சொல்றார் and for this sickness the neck zone is the reason for that அடுத்துபடியாக chest zone next is the uh, chest zone adu nammude subhavathoda senda pagudhi it is related with our nature ah uh, nammude hrudayathile kasappugal vairagyangal koopangal poraamaigal ipdi petta kaaryangal irukkumbodhu hrudaya sambandhamaai baadhikapatra vyadhigal varugiradhu in the heart if we do keep some of the bitterness or envy or anger or wrathiness then we have the disease concerning with the uh, heart ah uh, blood pressure and the blood pressure heart failure heart failure ah uh, diabetics diabetics ipdi petta kaaryangal illa and the chest zone la affect aanavangalukku varu vyadhigal these are the sickness which do come for the people those who are affected in the chest ah moonra daga stomach zone thirdly the stomach zone ah stomach zone adum kuda avudey jeeviyathile kaana avudey jeeviyathile subhavathin adipadaiyala kaana padukiradhu it is also because of the nature kartharuk stotra praise the lord anubinaala stomach zone la baadhikapadravargalukku da ulcers varugiradhu matha skin disease ipdi patta kaaryangal skin disease and ulcer do come for the people those who are affected in the stomach ah oru vithila stomach zone endru sonnalum even though it, we call it as a stomach zone adum kuda irudhiyathai dhaan kaanbikiradhu it also signifies a heart adhavu oru manushan 
If a man that if he had the lust over the food, whatever may be the food he has, but he will not satisfy. So sometimes that we may too possess some unfulfilled desires in our life. So it in the later life it may emerge as a sickness. So the stomach or the belly signifies a heart. So the stomach or the belly signifies a heart. பாப்பா நியூகனில இருக்கறான அங்க அவங்களுக்கு வந்து அவருடைய பாஷை வந்து broken english and the people in papua guinea that they they speak in broken english our language is over there is one language there is our language our language is broken english as every nation yes yeah, so every nation do have their own language papua guinea that they have the broken ah. language english as the language devan nammude mathile vandirukkaran nam solrom and we say the god has come in our midst avanga bhashayila big man here and their in their big, language big, big man is a big man here பிள்ளைகளை வரும்பொழுது இப்படிப்பட்ட சில காரியங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சோ கன்சர்னிங் தி चिल्ड्रन ஆஃப் காட் when they are sick they are they might have been affected with some of these zones இங்கே தான் வியாதியுடைய வேர் இருக்கு here only the root of the disease is ஆனா நாம என்ன செய்றோம் but what do we see வேர் எடுக்கிறது இல்ல we are not taking a root taking a root மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று மேல கிளையே தான் by taking the medicinal herb that we we are taking up only the branches marthur edathula pona avargal nammudi aavil irukkira kashtha avargal velaiyikollamaatta if you go to the doctor they cannot understand the real problem in our spirit aagenaal dhaan sila vela pisasu thondrugalnal vyadhigal varumbodhu avargal poi marthuvamarai avargal test panni paatha ungalku oru vyadhi illen solli anupiruvaanga so sometimes if the persons are affected by the devil and if they go to the doctors if they analyze them they will say that according to the medicinal terms that you are not you are good there is not no மருத்துவத்திற்கும் சரீரம் <laughs> it will not be healed and when body avikriya vaalkaiyila munneri solradhu romba struggle irukku avargalukku then after that to go forward in the spiritual life it will be a very hard thing for them karana nalmana saatchi poirum adikadi oda mana saatchi illa kuthite irukum avargalukku adha jeera nikka mudiyadhu summa irukka mudiyadhu because they might have lost their good conscience after that they are, they are not they will not be able to bear the good evil conscience in them adha mathram illa deiviga sukathai naam kai padikka vendiya mukkiyamaana oru avasiyam irukku and that not only that there is a important thing that we should observe the divine healing naan sonne nama sanamudi aavyathama sariram aandavarku sondam i told you our body soul and spirit belongs to god idhil edha oru vari kaariyam sambhavikkumbodhu avarudi aalochana illamal avudi virupam illamal namme idha sariratha misuse panna mudiyadhu so if anything comes in our body soul and spirit and without the knowledge of god we cannot misuse this body apdi nam seidha indha sariram uyirthaludil vallam elandu poirum if we do so then this body will lose the power of resurrection nam vidhaigalai paarkrom and we see the seeds சில விதைகள் கெட்டு போய் இருக்கும் சம் ஆஃப் தி சீட்ஸ் மைட் ஹவ் பீன் ராட் இன் நல்ல விதைகளோடு சேர்ந்து அவை இருக்கலாம் and sometimes it may be along with the good seeds ஆனால் அதை விதைத்தால் அது முளை தெளும்பாது but if you sow it in the land it will not spring up இதே போல இப்படிப்பட்ட காரியங்களால் நம்முடைய ശരീരம் தீட்டப்பட்டு விட்டா வருகையில இந்த ശരീരம் உயிர்ப்பிக்கப்படாது அல்லது மறுரூபம் அடையாது so by these things if a body is defiled then in the coming of the lord jesus our body will not be redeemed it will not be quickened சத்தியம் தெரியற வரையிலும் நாம செஞ்சிருக்கிற இந்த காரியங்களுக்கு கர்த்தர் இரக்கம் செய்வார் but the lord will show mercy till the time that we will come to know about the real truth of divine healing தெரியாத வரையில தெரிந்த பிறகு நாம் ಅದருக்கு இடம் கொடுக்க விட்டால் அதனுடைய பலனை நாம் அனுபவிக்கவே as far as you do not know the truth then it doesn't matter but after coming to know the real truth then we should give account for that ஆனாலும் தெய்வீக சுகத்தின் சத்தியத்தினால நமக்கு ஒரு ரட்சிப்பு So by the doctrine of divine healing there is a salvation. Ainda vadaga. 
Fifthly, Parishadana Vishayam Petra Pinbu, After receiving the Holy Spirit, Namakoru Veru Martin Chiviyam Theva. And we need a life of separation. Yerandu Kariyengle Nam Veru Perundu Rukkavay. And in two things that we should be separated. Onru Chiviyatil Tharumara Irukkravarikil. First of all, the people who are perverse in their life. Matru Onru Satyatil Vivaridham Aayi Chivikil. Secondly, the perverseness in the doctrine. Kattaruk Stothran. Praise the Lord. Chiviyatil Tharumara Endu Sallu Mududu. And when we say that uh, they are perverse in their life signifies சத்தியத்தை அறிந்திருப்பார்கள் தே மேட் ஹவ் பீன் நோயிங் தி ட்ரூத் வென் தே கோஸ்ட் கார்ரா இருப்பார்கள் தே மே பீ தி பென்டிகாஸ்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆனால் ஒரு முன்மாதிரியான ஜீவியம் இருக்காது பட் தே மே நாட் லீட் அ ஃபார்ம் அ மாடல் லைஃப் மற்றவர்கள் குற்றப்படுத்தக்கூடிய अनेक குற்றம் குறைகளோடு ஜீவிப்பார்கள் தே வில் பீ லீடிங் தி லைஃப் பை தே ஆர் தே வில் ஹவ் many ஸ்பாட்ஸ் many things to be blamed in the life அத பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு உணர்வு இருக்காது பட் தே வில் நாட் ஹவ் எனி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபௌட் இட் அத பத்தி கவலைப்பட மாட்டார் தே வில் நாட் வரி அபௌட் இட் இப்படிப்பட்டவளோடு நாம் சேரும் பொழுது and if we do mingle with such persons நம்முடைய ஜீவன் உணர்வு இல்லாம தவறுகள் செய்தால் உணர்வு இல்லாம அப்படி மாறி even we do if we commit any sin that we will not be we will be also losing our understanding aginal apdi pettavargal ellam vittu nam veru perindhi jeevithal dhaan nammude rakshippe paadhukathukollalam so with such powers people that only if we are separated we can be we can preserve our salvation irandavadhaga satyathil maarubaadullavar secondly powers news in the doctrine ah nam ella satyathukkum asthibaaram namakku veda vasanam and for every truth or doctrine the word of god is a very foundation in nattile pala idangalile satyangal bodhikkirargal in many places they do proclaim the truth anal veda வசனத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறதா என்கிற ஆராய்ந்து பார்த்து நாம் அதை தீர்மானிக்க வேண்டும் பட் बिफोर கமிங் டு தி கன்க்ளூஷன் वी शुड அனலைஸ் இட் whether it is it is under the foundation of the word of god கடைசி நாட்ல வேத புரட்டர்கள் வருவார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது because the word of god say that in the last days many perverted perverted people in the word of god they will be coming up சத்தியத்தை கலக்குகிறவர்கள் சத்தியத்தை கலப்பாக பேசுகிறவர்கள் வருவார்கள் and they will be they will be mixing the word of god கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord இந்த நாட்டிலே பல இடங்களிலே கிறிஸ்தவ ஊழியம் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய பிசினஸ் ஆ மாறிடுச்சு இந்த these days in many places christian ministry is a great business ah palarudi nokum devunudi janangal aadhai paduthapettu parloga raajyathirkku poga vendum enbar alla and many people do not have the real purpose that the many people of god should be saved and to go, they should go to heaven sila thavarana aadhayangalodu than avargal sila ooliyangal seigirar only with the some or the father some wrong gain they do the ministry kartharuk stotram praise the lord anudinaale naam indha kaaryangalai seriyai jeevithu naam kartharathil indha kaaryangalai katrukolla vendum so we should pray in a very proper manner and we should understand the matter from god nammude jeevithil appadi petta oru veru maatin jeeviyam illa vitta nammude rakshippin padiyil munneri sella mudiyadhu if we do not have the life of separation our life we can go forward in us in the steps of salvation ஆனால் தான் பெந்தகோஸ்தே நாளிலே பேதர் இந்த சத்தியத்தை சொல்கிறார் so on the day of pentecost and peter had said this truth ஆ ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களை பார்த்து நீங்கள் மாறுபாடு உள்ள சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் to the saved people of god saint peter had advised that you separate yourself from unto a generation ஆறாவதாக sixthly நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் we should be sanctified கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord நாம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது அசுத்தத்திலிருந்து பரிசுத்தத்துக்குள் வருகிறோம் when we are saved from the unclean state we have come to the holiness ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் தேவனுடைய அந்த ஸ்டாண்டர்டை அடைவதற்கு இன்னும் நாம் எவ்வளவு பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டியது but to attain the stature of god still more that we should be sanctified ஆகையால தான் வேதத்துல மூன்று விதமான பரிசுத்தமாகுதலை குறித்து படிக்கிறோம் so in the word of god we read about three kinds of sanctification ஒன்று இரத்தத்தினால் உண்டாகிற பரிசுத்தம் first one sanctification through the blood இரண்டாவது வசனத்தினால் உண்டாகிற பரிசுத்தம் second by the word of god மூன்றாவது ஆவியால் உண்டாகிற பரிசுத்தம் thirdly by the spirit கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆ கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினுடைய வல்லமை அதிக அதிகமாக அறிய அறிய நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு பெரிய பரிசுத்தமாகுதல் வேலை நடக்கிறது if we come to know the real power of the blood of jesus then there will be a great work of sanctification in our hearts இரத்தத்தினால் உண்டாகிற பரிசுத்தத்தின் மூலமாக தான் நம்முடைய இருதயத்தை நாம் எப்பொழுதும் சுத்தமாக சுத்த மனசாட்சியுள்ளவர்களாக பாதுகாக்க முடியும் only by the sanctification through the blood of christ always we can keep our heart in a good position இரத்தத்தின் உண்டாகிற பரிசுத்தம் நஷ்டப்படும் பொழுது நம்முடைய இருதயம் பாதிக்கப்படும் அல்லது நல் மன சாட்சி கெட்டு போகும் if we lose the sanctification by the blood of jesus then we will be losing our good conscience ரத்தத்தினால் உண்டாகிற பரிசுத்தம் உண்டாக என்ன செய்ய வேண்டும் and in order to be sanctified by the blood what should we do அப்பொழுது நம்முடைய ஜீவியத்தில் வருகிற குறைகளை பற்றி உணரும் பொழுது உடனடியாக மனஸ்தாபட்ட அறிக்கை செய்ய வேண்டும் உடனடியாக ரத்தம் வந்து நம்மை சுத்திகரிக்கிறது நல் மன சாட்சி உண்டாகிறது then and there if there is any fault in us then immediately we should confess it immediately the blood of the lord jesus will cleanse us இரண்டாவதாக வசன உண்டாகிற பரிசுத்தம் 
ஏனென்றால் நாம் வசனத்தை அறிந்து சத்தியத்தை அறிந்து அதன் மூலமாக சுத்திகரிக்கப்படுது நம்முடைய மனது புதுப்பிக்கப்படுகிறது when we come to know about the truth of god then our mind is being renewed நம்முடைய மனது புதுப்பிக்கப்பட்டு சுத்தமாக காணப்படும் பொழுது தேவனுடைய நோக்கத்தை மனதை சரியாய் விளங்கிக் கொண்டு அதற்கேற்ற ஒரு ஜீவன் செய்யலாம் so if our mind is being renewed by by the by the word of god then immediately we will be knowing the will of god concerning us சத்தியத்தை அறிந்து அதன்படி நாம் ஜீவிக்க தவறும் பொழுது நம்முடைய மனது பாதிக்கப்படுகிறது தேவனுடைய மனதை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது தேவனுக்கு ஏற்ற ஒரு ஜீவன் செய்ய முடியாது but after coming to know the truth if we are not able to walk according to truth of god then we cannot understand the mind of god and we cannot walk according to the purpose of god avinal undagara parishuddham sanctification by the spirit of god avinal undagara parishuddhathinal nammude sharirum parishuddham aakapadu and by the spirit sanctification through the spirit our body is being sanctified parishuddhaviye devan namakku thanda oru mukkiyamaana nokkam idhayathai manadhai maatramalla sharirathai marirupaduthu mudiyaga the real purpose of the holy spirit is not only sanctify our body and mind but it is also to sanctify body aganal apostle paul philippians 3rd chapter 21st verse and paul says parishuddhavin vallamainaale nammude arpamaana sharirum மகிமையான சரீரமாய் மறுரூபமாக்கப்படுகிறது சோ பை தி பவர் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அவர் வைல் பாடி இஸ் चेंज एज அ பவர்ஃபுல் பாடி அப்படி என்ன செய்யணும் சோ வாட் ஷட் வி டு சரியா பரிசுத்த ஆவிக்கு நம்ம சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்து ஆவியால அவ்வப்பொழுது புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் ப்ராப்பர்லி வி ஷட் கோ த்ரூ தி அனைட் ஆஃப் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வி ஷட் பீ குயிக்கன் பை தி ஸ்பிரிட் இந்த சரீரத்துல அடிக்கடி மாம்சத்தின் தன்மைகள் வெளிப்படும் இன் திஸ் பாடி ஆல் ஆல் சம்டைம்ஸ் தி फ्लஷ் will appear நாம் பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமைக்கு அல்லது பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினிக்கு இடம் கொடுக்கும்போது இந்த மாம்சத்தின் வல்லமை சுட்டரிக்கப்பட சுட்டரிக்கப்பட ஆவிக்குரிய மனுஷாய் நாம் மாறுகிறோம் when we yield to the fire of the holy spirit then we will become spiritual not carnal ஆனபடினால மறுரூபத்தின் வேலையை கர்த்தர் நம்முடைய சரீரத்துல செய்வது ஆவியின் மூலமாக சோ only to the holy spirit the lord will do the work of transfiguration ஆனபடினால தான் பரிசுத்தாவினால் நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுற அனுபவத்தில் ஜீவிக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வருகையில நம்முடைய சரீரம் மறுரூபமாக்கப்படுகிறது மிகவும் லேசான ஒரு காரியமாயிருக்கு so when we are sanctified by the spirit of god then at the coming of the lord jesus our body to be transfigured it will be a very easier one கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் praise the lord கடைசியாக lastly சரீர மீட்பு the redemption of the body the aar anubhavangal nammudi jeevithile semmayaga seeraga nadandukondirundal if we do have all these six experiences in a proper way in our life nammudi aandavaraga yesu christ varumbodhu inda arpamana sharirathai nam vidhiliyaakapattu avar nam ovvorukkum veithirukkira nammudi oru aavikuriya sharirathai petru kolluvom so when the lord jesus christ comes that we will be delivered from our vile body and everyone will receive the glorious and spiritual body inda shariram saavukuriya shariram this body is a corruptible one what ये वो डी मार्चल वन आना कर्तन नमक तारा पूर्व रे शरीर तले साव नहीं है but in the body which the Lord gives us that is an immortal in the shariram alibu kuriya shariram this body is be the perishable one आना आंडो नमक तारा पूर्व रे शरीर तक अड़ी बेक रहा है but the body which the Lord gives us it will never perish in the shariram जन्म शरीर this is a carnal body आना देव नमक तारा पूर्व रे शरीर मावी के शरीर but the body which the Lord gives us it is spiritual one हाँ इन द शरीरम मनुष्य में देव नोटी माखी में ढंढ पोना शरीर this body has lost the glory of God आना लाम पेट्रो को लो पूर्व रे शरीर मो देव नोटी माखी में साय पेट्रो कोण्टा शरीर but the body which shall receive here after it is a glorious body आह नमः द खड़े इसी मीट पे पेट्रो कोण्टा बोले नमः विशेष माना शरीर तो पेट्रो कोण्टा when we receive that lost redemption we will attain that lost body also आह आधोरे नमः ये रच्ची पे ना पला अनुभव उंगल मुड़ी बड़ी करते ना आले अंदर खड़े इसी अनुभव खड़े इसी रच्ची पे इंद्र सोला पड़ेगा as all the steps of salvation comes on end for at that time so we call it as a lost salvation आना बड़ी नल दां द अनुभव उंगल वो वो अनुभव उंगल हम घोरे रच्ची पुण्डे so in each and every experiences there is a salvation nam rakshikapadum bodu alladhu manan therumbum bodu adhu oru rakshi pundu while we are repe- we are at the time of repentance there is a salvation nam adhu apostle nadavil 16 am adhigaram 31 am vasanthil padikirom acts of the apostle 16 31 we read jnana snanathinal nam perugira rakshi pe kurithu mark suvishesh 16 am adhigaram 16 am vasanthil padikirom mark 16 16 we receive the salvation while we take the water baptism deviga sugathin mulai nam petrukolra vidudale rakshi pe endru yakob nirubam 5 am adhigaram 15 am vasanthil padikirom james 515 we receive about the salvation by the divine healing parishuddhaavin abhishekathin mulamai devan namakku tharukira rakshipai kurithu teethu 3 am adhigaram 5th vasanam padikkiram titus 3rd chapter 5th verse we read about the salvation by the holy spirit veru maatin jeeviyam seivadanal alladhu adinimittam namakku irukkira paadugal nam padugiradanal unda rakshipai kurithu apostle nadavigal 2nd am adhigaram 40th vasanam padikkiram acts of the apostles apostle 2nd chapter 43rd verse we read we receive about the salvation by the holy spirit parishuddha maakapadudanal unda rakshipai kurithu 
ரெண்டு தேசலோனிக்கேர் இரண்டாம் அதிகாரம் 13 ஆம் வசனத்திலிருந்து படிக்கிறோம் செகண்ட் தேசலோனிக்கே செகண்ட் சாப்டர் 13th verse we read about the salvation by sanctification ஆம் கடைசியாக நாம் பெற்றுக்கொள்ற சரீரம் மீட் அந்த இரட்சிப்பு குறித்து முதலாம் பேதரு முதலாம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனத்தில் படிக்கிறோம் first peter first chapter first to fifth verse we read about the lost redemption of the city கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் praise the lord ஆனா அப்படினால இந்த அனுபவங்களை எல்லாம் அடங்கியது தான் இரட்சணிய நாள் என்று சொல்வது so the the salvation the day of salvation contains all these experiences நாம் இந்த ஒவ்வொரு அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதும் கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு புதிய அனுபவம் தேலது ஒரு விடுதலை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் தருகிறார் whenever we receive each and every experiences the lord will give us a new experience our new deliverance நாம் மனம் திரும்பி பாவம் மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது and when we repent when we will take the water of forgiveness of sin பாவத்திலிருந்து கர்த்தர் நம்மை விடுதலை ஆக்குகிறார் அல்லது மீட்டுக் கொள்கிறார் and the lord delivers us from the sin or he is redeeming us ஞானஸ்நான சத்தியத்துக்கு கீழ்படியும் பொழுது while we obey to the water baptism நம்மை கர்த்தர் இந்த உலகத்திலிருந்து மீட்டுக் கொள்கிறார் the lord delivers us from the world ஏனென்றால் ஞானஸ்நானம் பெறும் பொழுது நாம் பாவத்திற்கும் உலகத்திற்கும் மரித்தவர்களாய் நாம் மாறுகிறோம் because why we take the water baptism now we have become dead to the world and the sins ஆனாலும் மரித்த ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த உலகத்தின் எந்த காரியங்களும் அவரால மேற்கொள்ள முடியாது so for a dead one the no things of the world can overcome him ஆனால் குற்றுயிரா இருக்கிறவர்கள் உலகத்தை அனுபவிக்க பார்ப்பார்கள் அதே நேரத்தில் தேவனுடைய வசந்த கீழ்ப்படி பார்ப்பார்கள் இரண்டுமே செய்ய முடியாது but if a man is half dead and one time they will be trying to obey to the water baptism other time they will be obeying to the worldly things so they cannot do the both ஞானஸ்நான சத்தியத்தை கீழ்ப்படிகிறவர்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து கர்த்தரால் மீட்கப்படுகிறார்கள் those who do obey to the doctrine of the water baptism they are redeemed from the world by god தெய்வீக சுக சத்தியத்தை கீழ்ப்படிகிறவர்கள் தங்களுடைய ஜீவியத்திலே அவிசுவாசத்தின் நம்ப அந்த நிலையில் இருந்து மீட்கப்படுகிறார்கள் those who do obey to the doctrine of the divine healing from the unbelief they are being delivered நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது when we receive the anointing of the holy spirit பரிசுத்தாவே நம்மை முற்றிலும் ஆட்கொள்ள வருகிறார் ஆகவே சுயத்தில் இருந்து அவர் மீட்கப்படுவார்கள் as holy spirit has takes complete dominion over us we will be delivered from our self அவருடைய சொந்த சித்தம் அல்லது சுய சித்தத்தில் இருந்து அவர் விடுதலை ஆக்கப்படுகிறார் from the self will that they are delivered அடுத்துபடியாக வேறுபாடு என் ஜீவிதத்தை நாம் செய்யும் பொழுது நெக்ஸ்ட்லி when we do the life of separation அது நிமித்தம் பல பாடுகள் நிந்தைகள் கஷ்டங்களை நாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கு because of that we have to go through some of the mockery things and some of the persecution ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஜீவியமானது இந்த உலகத்தில் சுகபோகமாக மரித்து ஜீவிக்கிற அந்த அனுபவத்தை நாம் மீட்டுக் கொள்கிறோம் but the, this experience will reveal us we will deliver us from the lashivi experience of this world ஆ வேதத்தை சொல்கிறது சுகபோகமாக ஜீவிக்கிறவர்கள் செத் உயிரோடு செத்தவர்கள் those who lead a lashivi life they are the after they are dead all even though they are alive ஆனால் வேறுபாடு என் ஜீவிய சேரல் சுகபோகமா இருக்க முடியாது பாடிகள் உள்ளவளா இருக்கிறார்கள் சுபக சுகபோகத்தில் இருந்து மீட்கப்பட்டதால் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தப்பட முடியும் பட் தோஸ் who are leading a life of separation they can lead they cannot lead such a life but they will be leading a life for unto heavenly things சுகபோகம் என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய காரியங்கள் தேவனுடைய காரியங்கள் நாம் காண்பிக்கிற அசதி நிர்வீசாரம் சோம்பல் இவைகளை தான் காண்பிக்கிறோம் லஷ்வியஸ்னஸ் சிக்னிஃபை தட் வி பிகம் வர்டி இன் தி திங்ஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் ஆர் இன் டூயிங் தி வர்க்ஸ் ஆஃப் காட் சிலருக்கு இவ்வளவுதான் தேவனுடைய வசனங்களை கேட்டாலும் அந்த அசதி போகாது அந்த நிர்வீசாரம் போகாது சோம்பல் போகாது sometimes even though many do hear the word of god few people they always they will not come out from the slumber they don't have a hard but a hard mind because they do not have the mind to go to the sufferings ana abinal inda nilai mel nam meetkapada vittal rakshipin anubhavathukku varavilla so if we are not redeemed from this state we still we are not we are not attend the salvation aaravadhaga nam ipdi parishuddhamaakapadugira anubhavathin moolamaga so being the experience of sanctification karai therai atra parishuddhamullorai maatrapadum idu karai theraigal irundha nam meetkapadugiram so we are redeemed from the spots or wrinkles kathrukku stotram praise the lord kathrukku வருகைக்காக காணப்படும் கத்தோலிக்க வருகையில காணப்பட வேண்டும் என்றால் கரை திரை பிடைகள் ஒன்றும் இல்லாத ஒரு பிரசுத்தமான சபையாய் காணப்பட வேண்டும் இஃப் வி ஆர் டு பீ காட் அப் இன் தி கமிங் ஆஃப் தி லார்ட் தென் वी ஷட் நாட் ஹேவ் எனி ஸ்பாட் ஆர் ரிங்கிள் அண்ட் वी ஷட் பீ பிளேம்லெஸ் தட் தி சர்ச் ஆல்சோ ஷட் பீ தி சேம் ஆ நம்மளுடைய ஜீவித கரைகள் எப்படி வருகிறது ஹவ் டு வி ஹேவ் ஸ்பாட்ஸ் இன் ஆர் லைஃப் நம்மளுடைய புத்தியினத்தினாலும் நம்மளுடைய வளர்ச்சி குறைவினால் बिकॉज ஆஃப் அன் बिकॉज ஆஃப் ஃபுலிஷ்னஸ் அண்ட் बिकॉज ஆஃப் தி லேக் ஆஃப் growth நம்ம வேதத்துல பாவத்தினால் கரைப்படுகிறோம் என்று பார்க்கிறோம் இந்த வேர்ட் வி வி ஆர் ஆஃப் காட் வி சீ தட் வி ஆர் டிஃபைல் பை தி சின்ஸ் மாம்சத்தினால் கரைப்படுகிறோம் பை தி फ्लेஷ் ஆஃப் ஸ்பா வி ஹேவ் ஸ்பாட்ஸ் பிசாசின் வஞ்சனையினால் கரைப்படுகிறோம் பை தி டிசீவ் கன்னிங் நேச்சர் ஆஃப் தி டெவில் வி ஆர் ஸ்பாட்ஸ் உலக பிரகாரம் உலக பிரகாரமான காரியங்களினால் உலகத்தினால் தீட்டப்படுகிறோம் பை தி வேர்ல்ட் வி ஆர் டிஃபைல்ஸ் நம்முடைய பரிசுத்தப்படாத சுபாவங்களினால் கூட நாம் தீட்டப்படுகிறோம் பை ஆர் அன்சன்டிஃபைட் நேச்சர் தட் வி ஆர் டிஃபைல்ஸ் கரைப்பட்டவர்கள் தீட்டப்பட்டவர்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாது தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்பாட்ஸ் ஆர் தோஸ் ஹூ ஆர் டிஃபைல் தே கேன் நெவர் என்டர் இன் டு தி கிங்டம் ஆஃப் காட் ரட்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்
as we do go forward in the spiritual life sometimes we are some uncaring for some of the ah. things so we become worry it is the wrinkles in our life nammudaiya jaagrathai kuraivinal dhan thiraigal undagiradhu because our uncarenness uh, carelessness states so we become ah, we ah. have wrinkles parusutham aakapadunna anubhavathil kadandu poravum apdi jaagrathai irukka maatargal thiraigal kedai kodukka maatar but those who are being sanctified they will not allow themselves to have the wrinkles kadaisiyaga nammudaiya sharirum irpai nam petrukollum bolu at last why we receive the body of redemption of a body in the bhoomile poduga nambikkilada or nilamaila kaanapadugirum adhilum nam meekkapadugirum in this world now we are the hopeless state from that state now we will be delivered ulaga prakaramana evna da namak irundhalum nammudi irudhiyath naalathile paarthal ivaigal naal namak oru nambike kedaiyad whatever we may possess in the worldly way in the depths of the heart if we analyze it if we, because of the worldly things we are not at all we do not profit anything ividamaga inda rakshippin ovvoru padiyilum kartha nam ovvoru anubhavathil nam meetu parlavu raachikithe thagudi paduthukiradhu so in this way in the every step each and every step of salvation the lord is redeeming us and he is preparing us for the kingdom of god aramiyana devunude pilliye உன்னுடைய ஜீவியத்தில் இந்த ரட்சணிய நாளுக்குள் நீ வந்திருக்கிறாயா டே சைல்ட் ஆஃப் காட் இன் யுவர் லைஃப் ஹேவ் யூ கம் அண்ட் த டே ஆஃப் சல்வேஷன் தேவன் உனக்காக நியமித்த நாட்களில் ஒன்றுதான் இந்த ரட்சணிய நாள் and one of the day which is appointed for you by god is the day of salvation ஒரு வேளை இதுவரையில் நான் இதை அறியவில்லை என்று நீ சொன்ன சொல்லலாம் sometimes you may say till this time i was not knowing it இன்றைக்கு நீ இதை அறிந்து கொள்ள கூடிய வாய்ப்பை உனக்கு கர்த்தர் கொடுத்து விட்டார் but today god has given you an opportunity to know about this என்னுடைய பழைய நம்பிக்கையிலும் பழைய பாரம்பரியத்திலும் பழைய சடங்காசாரத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த ரட்சினே நாளை நீ அலட்சியப்படுத்தினால் பரலோக ராஜ்யத்தை நீ இழந்து விடுவாய் பட் ஸ்டில் இஃப் யூ டு கண்டினியூ யுவர் ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் இன் யுவர் ஓல் வேஸ் தென் யூ will be doing you will be losing the heavenly kingdom ஒருவேளை பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போகும் பொழுது கர்த்த அங்கே உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரே உங்களுக்கு தெரியாது என்று சொல்ல முடியாது at the time when you go to heaven where the lord jesus will not accept you you cannot say oh lord i do not know these things ஒரு மனுஷன் தேவன் அவனுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களை தந்து அவனுக்கு உணர்வை தந்து திருந்த கூடிய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் தந்து இதெல்லாம் திருந்தாமல் போனாதான் ஒரு மனுஷனை கத்த தண்டிப்பார் அந்த லார்ட் வில் பனிஷ் அ மேன் ஒன்லி ஆஃப்டர் கிவ் ஹிம் மெனி மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சோ தட் ஹி கேன் கரெக்ட் ஹிம்செல் அண்ட் டு கம் டு கம் அண்ட் டு ஹிம் ஆஃப்டர் தட் ஒன்லி ஹி வில் பி பனிஷ் ஒன்று மரியாத மனுஷனை கத்த தண்டிப்பதில்ல த पर्सन ஹூ டஸ்ட் நோ எனி திங் ஹி வில் நாட் பி பனிஷ் நோவாவின் காலத்தில் இருந்த ஜனங்கள் சத்தியத்துக்கு கீழ் படியாமல் அவர்கள் எல்லாம் மாண்டு போனார்கள் இன் தி டேஸ் ஆஃப் நோ தி पर्सन தி பீப்பிள் தே தே டிசோபேட் தி ட்ரூத் ஆஃப் காட் சோ தே வர் டிஸ்ட்ராய்ட் நோவா ஒரு பெரிய மலை வரும் ஜலப்பிரளை வரும் என்று சொன்ன ஆதி அவர்கள் இதுவரையில் பார்த்ததே இல்லை ஆகவே அது கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத நிலையில் இருந்தார்கள் நோ ஹட் செட் தட் தேர் will be a great flood there will be a great rain and there will be a great flood but as the people have never seen the rain so they didn't believe it அறியாமையால அப்படி செய்ததனால அவர்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கர்த்தர் கொடுத்தார் because of the ignorance they did so so the lord gave him a, gave them another opportunity ஆகையால தான் இயேசு கிறிஸ்து மரித்த பின்பு பாதாளத்துக்கு போய் இந்த ஆவிகளுக்கு பிரசங்கித்து அவர்களை மீட்டு கொண்டார் என்று வேதத்தில் படிச்சு சோ இட் இஸ் தி ரீசன் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் वी सी दैट जीसस वेंट टू द वेंट टू द हेल एंड ही प्रीच द पर्सन्स इन दैट टू द स्पिरिट्स அவர்கள் அறியாமையால் செய்த தவறனால தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தார் because the of the ignorant deeds the lord gave them another opportunity நமக்கு அப்படி இல்ல பட் ஃபார் us it is not true தெளிவாய் நமக்கு எல்லா காரியங்களையும் வெளிப்படுத்தின பின்பு கீழ்படியா விட்டால தான் நமக்கு தண்டனை very clearly after the lord god has revealed everything in a very detailed manner if you do not obey it there will be a judgment punishment ஆகையால நான் புதிய ஏற்பாட்டில் பாதாளத்துக்கு போன ஐஸ்வர்யவான பார்க்கறோம் so in the new testament pin we read about a rich man rich man who went to the hell அவன் மோசே தீர்க்கதரிசர்கள் உண்டு என்று நன்றாக தெரியும் ஆனா அவர்கள் எல்லாம் புறக்கணித்து பாதாளத்துக்கு சென்ற he knew very well there are moses and other prophets but he neglected the prophecies and he went to hell ஆனபடினால பாதாளத்துல போய் நான் இப்படி செய்து விட்டேன் என்று சொல்லும்போது அவனுக்கு இரக்கம் கிடைக்கவில்லை so when he accepted his faults at that time in the hell he will not have any mercy அறியாமை உள்ள காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல இருக்கு the lord was being at the time of of ignorance இப்பொழுது எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று கட்டளை இடுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது but now he commanded everyone to be saved தேவன் உங்களுக்காக நியமித்திருக்கிற இந்த ரட்சியனே நாளை நீங்கள் எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் how many of you are you willing to accept the day of salvation which is appointed to you by god நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நம்ம தேவன் தேவனுடைய நோக்கு நம்மை நிறைவேற வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக இந்த ரட்சினிய நாளை அனுபவிக்க கூடியவளாய் நாம் மாற வேண்டும் in our spiritual life if our spiritual things should be fulfilled in our life first of all we should experience the day of salvation in our life நாம் ஒரு குடிய காலத்தில் ஜீவிக்கிறோம் we have come in a very perilous days இந்த நாட்டில் மனுஷனுக்கு தன்னுடைய ஜீவனை குறித்து நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு காலம் 
this is the days in which man do not have any hope upon his life alum devan inda naatla or kootam janangalai thamakaga veer virikkirar but yes god is separating a group of people for himself indrikum kartharone avarude sannidhil kondu vandade nee inda rakshane naale arindukollum mudiyagum inda rakshane naale anubhavikka kudiyavaraga maaru mudiyagum tha today also the lord god has brought you here only that you should know the day of salvation and you should attain the salvation nam ellarum kangalai moodvom let's all close our eyes oru sila nimishathil inda kootangal mudindu mudindu vidum a few minutes it the meeting will come to an end adarkku munbaga இன்றைக்கு ஆண்டோருடைய சன்னிதில் வந்திருக்கிற நாம் ஒரு நல்ல தீர்மானத்தோடு திரும்பி செல்வோம் என்றால் உனக்கு வைத்திருக்கிறோம் நேருப்பு பிடித்து எரிந்து கொண்டிருந்தது ஒன்ஸ் இன் a five story building was caught fire and it was a burning அது அப்பொழுது அந்த வீட்ல இருந்த எல்லாரும் தெரிந்து எவ்வளவு வேகமா வெளிய வர முடியுமோ எல்லாரும் வெளிய வந்துட்டார் so all the people in the houses they were all rushing outwards அப்ப மூன்றாவது மாடியில இருந்த ஒரு வீட்ல ஒரு சிறுவன் தனிமையா இருந்தா உங்களுக்கு தெரியல but ஒரு small boy in the third floor he doesn't know about the fire and he was அந்த தப்பனார் ஏதோ வெளிய போய் இருந்தார் like his father went out see எல்லாரும் வேகமா ஓடி வந்தாங்க அவன் வருவதற்குள்ள சுற்றிலும் தீ பிடித்து விட்டு எவ்ரி ஒன் வாஸ் ரஷிங் அவுட் பட் பிஃபோர் ஹி கேம் அவுட் தேர் வாஸ் ஃபார் ஆல் அரவுண்ட் அப்போ கீழே இருந்து எல்லாரும் அவனை பார்த்து தம்பி கீழே கீழே குதிச்சிட்டு நாங்க பிடிச்சிக்கிறோம் குதி குதி என்று அவளுக்கு சொன்னாங்க அவன் அவன் வரவே இல்லை சோ எவ்ரி ஒன் ஆஸ் देम டு ஆஸ்க் हिम டு ஜம்ப் ஆஃப் அண்ட் பட் ஹி டிட் கம் கம் அவுட் சுற்றிலும் நெருப்பு எரிகிறது பயந்து கொண்டு அவனை பயந்து கொண்டிருக்கான் ஆனா இவர் சொல்றது அவன் செய்ய முடியல ஆ தேர் வாஸ் ஃபயர் ஆல் அரவுண்ட் हिम ஹி வாஸ் ஹி ஹேட் a very great fear he could not jump off எப்படியோ வீடு தீ பிடிக்கிறதே அறிந்த தகப்பனார் தூரத்துல இருந்து வேகமாக ஓடி வந்தார் பட் தி ஃாதர் ஹூ கேம் டு நோ தட் தி ஃபயர் ஹவுஸ் இஸ் ஃபயர் Well, is burning so he came running after the chutilum akkin erindu kondirukkirathu there was fire surrounding the house ile janangal ellam olam ittu kondirukkirar all the people in the shout they are shouting ah paathathudaiya magan mele nirukkira and he saw his son standing up on the stone the floor the satathil magane kide va indra with a loud voice he called oh son come down udane avan kudithu vittar immediately jumped down thagappana apdi avane pidithukonda immediately father embraced him ellarum ketanga enpa naanga evlo koopta nee varave illaye everyone asked have you heard kavi have also called you earlier ungala na eppadi nambuvathu how can i believe you enga appa yaar enak theriyum i know who is my father avare enak keela vida maatar he will never leave me down oru vela enak keela vittata na akini le saagaradoda keela vela saaga vendume sometimes if you let me down then i will have to die on the ground, die on the ground i will have to die enude thagappana enak theriyum i know my dad அனுபவிக்கிறோம்ிய <laughs> நம்முடைய தவறான நண்பர்களை நாம் அழைக்கலாம் நீ வா நம்முடைய வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணு யூ ஆர் ராங் ஃபர்ஸ்ட் பை கால் யூ தே கால் யூ சேயிங் தட் லெட் us என்ஜாய் தி வாழ்க்கை இல்ல உங்களை விதமாக அழைக்கிற தங்களுடைய பக்கமா இருக்கிற பல வல்லமைகளை நீங்கள் சந்திக்கிறீர்கள் and you see many evil paths which do call of call you ஆனால் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் உங்களை தப்பு விட்டு பத்திரமாய் உங்களை பாதுகாக்க ஒருவர் உங்களை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பட் தேர் இஸ் ஒன் கால் யூ டு டெலிவர் யூ फ्रॉम ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து என் மகனே என் மகளே நீ என்னுடைய கையில் வந்து விடு என்று சொல்கிறார் see every one of us he calls oh my son oh my daughter you come on my hands நாம் எத்தனை பேர் அவருடைய கையில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்க முடியும் how many of us can stand up also into his hands நாம் மற்றவரிடத்தில் மற்றவரிடத்தில் கையில் ஒப்பு கொடுத்தால் என்ன சம்பவிக்குமோ எனக்கு நிச்சயம் இல்ல if we stand up also into the hands of others we do not know what will happen ஆனால் நம்ம மகனே மகளே என்று அழைக்கிற சத்தத்தை நாம் கேட்கிறோமா but do we hear the voice oh son oh my ஜாச்சு தைரியமா இவருடைய கரத்தம் விழுந்து விடுவோம் வெரி போல்ட்லி வி கேன் ஃபால் இன்டு ஹிஸ் கிரேஸ் அவர் நம்மை அப்படி அரவணைத்து கொள்வார் ஹி will embrace us எல்லா தீமைக்கு நம்மை விலக்கி பாதுகாத்து கொள்வார் ஃபார் ஆல் தி ஈவில் ஹி will protect us இந்த வீடு எரிந்து போனால் you know this house may burn அவர் நமக்காக வைத்திருக்கிற வீட்டுக்கு நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் தட்ஸ் அ ஹவுஸ் விச் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஃபார் us ஹி will gather us there எல்லாரும் கண்களை மூடுங்க லெட்ஸ் ஆல் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் இந்த வேளையில தகப்பனுடைய கையில யாரெல்லாம் உங்களை ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள் இன் திஸ் ஈவினிங் ஹவ் many of you are willing to surrender yourself to the hands of the father போகிற அடிவில இருந்து எல்லாம் தப்பு விட்டு Yeah, he will deliver you from destruction. One great fire is going to come to the world. A great fire is going to come to the world. The world will be judged by the fire. 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 
to keep you deliver you from the fire the lock your father comes to you etane peru ungade oppu kodu kaayatha maarku how many of you do you have the preparation to cut ah, sanam nah, thagappa nah, kaiyile na oppu kodukrenu solugira oru maathram elume nirpomaga all those who do say that i sent myself in the hands of the father in the veelil thagappu nudaiya karam avargal ellam thodapogirad now the hands of your father is going to touch you thagappu nudaiya karam avargal seethu kolla pogirad the father sense is going to embrace you thagappu nudaiya karam ungale vandu pirikkum bolude you when it catches you mudiyile oru periya samadhanam undaga there will be a great peace in your heart mudiyile oru periya elai paarthal undaga great rest in your heart mudiyile oru periya sandosham undaga in your heart there will be great joy neengal mudiyile idhayathai tharandu kartadu sollunga open your heart and say to the lord andure ungal anbin sathyathai alipin sathyathai naan kekkiren oh lord i hear your loving calling in the veelil naan enai unga arpanikiren in this time i surrender my sin in akini naan eri poga virumbavilla i do not like to be burnt with the fire thavaraana orude kaiyil vilundha naan nashtapada virumbavilla i should not be fallen into the fall to wrong hands ennai paadhukada paadhukara koodiya vallavara irukkara ummudiya kaiyile naan enai oppukodukiren oh lord i surrender myself into the hands of god who can protect me abhi solla kodiyil naan ungal idhayathai kartare eduthalade sollunga you open your heart and say unto the lord andure naan enai unga oppukodukiren oh lord i surrender my sin naan unakku keel padive Oh Lord, I love you. Naan enna vandal adukku bhai pada maate. Whatever may come, but I will not. Naan mana puru maan mo kopu kudu kren. Whole heartedly I surrender. Amela ara satne ramu iridi the tarande katre noki kupu doma. Let shall we open a heart and shall we call God? Namay ara ani kere karam namdi mathil vandir kren. The embracing hands are common miss. Namay apne bhikka kodiye karam namdi mathil irkren. The hands which shall redeem us, it is in our miss. Awaray pachma iridi tu konde. Ila thi mi le dinamay tapuli ke kodiye karam namdi mathil irkren. The hands which will take us to His side and He will redeem us. Amela ara katre kare tar. போர்த்து ஒரு நிமிஷம் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவோம் லெட் அஸ் ஸ்டாண்ட் ஆஸ் அண்ட் டு தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் லெட் அஸ் கால் அப்ஆன் ஹிம் நம்முடைய கரங்களை விரித்தவராக நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய மத்தியில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் லார்ட் ஜீசஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் அவுட் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஹி இஸ் ஸ்டாண்டிங் அமே ஆல் அவர் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிற எல்லாரும் அவர் சேர்த்து கொள்ள போகிறார் அண்ட் ஹூ சோ ஸ்டாண்ட் ஹிம்செல்ஃப் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஹி இஸ் கேதர் இன்றைக்கு கூடிய ஜீவியத்தை ரட்சணிய நாள் ஆரம்பமாக டுடே தி டே ஆஃப் சல்வேஷன் will begin in your life இதுவரை நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் டில் திஸ் டைம் யூ ஆர் வித்தவுட் ஹோப் நீ குழப்பம் அடைந்திருக்கலாம் நீ யூ மே பீ ஹேவிங் கன்ஃபியூஷன்ஸ் உங்களுக்கு பல போராட்டங்கள் இருக்கலாம் யூ மே ஹேவ் ஹேட் many struggles இன்றைக்கு நீ இயேசுவின் கரத்தில் உன்னை அர்ப்பணித்தால் டுடே இஃப் இட் ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப் தி ரட்சணிய நாள் ஆரம்பமாகும் தி டே ஆஃப் சல்வேஷன் கர்த்தருடைய பாவங்களை மன்னிப்பார் தி லார்ட் வில் ஃபர்கி யுவர் சின் நீ வியாதியை சுகமாக்குவார் யுவர் சிக்னஸ் வில் பீ ஹீல் யுவர் சலக்களை மாற்றுவார் அண்ட் யூ ஹில் ரிமூவ் ஆல் யுவர் சட் பெரியங்களை நீக்குவார் ஹி வில் ரிமூவ் யுவர் பெயின்ஸ் எல்லா கட்டுகளை உன்னை விடுவிக்குவார் ஃப்ரம் ஆல் பவுண்ட் பாண்டிங் தி லார்ட் வில் ரிமூவ் அமீன் ஆவர் நிஷ்ணுடைய சத்தத்தை உயர்த்துவோமாக லெட் அஸ் லிஃப்ட் அப் அவர் ஐஸ் ஹalleluya hallelujah shirabaha rabaka tudan tudaya hallelujah hallelujah shirabaha rabaka tudaya amen vaaya thandu solunga aandavare naan umukku enna oppu kudukiren open your mouth and say oh lord i surrender myself neer enna yetrukolla vendam oh lord you must accept me ummi nokkam enna nerevera vendam thy purpose should be fulfilled in me enna oppu kudukiren oh lord i surrender myself amen aar kartude karathil oppu eduthalam chaamano maga let sand us and let us praise hallelujah 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 ji Hallelujah hallelujah ji Praise the Lord praise the Lord praise the Mutru mai bali ai padai kire ungane tirpadathil Mutru mai bali ai padai kire ungane tirpadathil Etu kollu enni yesuve umsethu nirivetirum Etu kollu enni yesuve umsethu nirivetirum Muthu mai bali ai padai kire ungane tirpadathil Muthu mai bali ai padai kire ungane tirpadathil Etu kollu enni yesuve sandoshamaga irukkunga Jesus
வந்திருக்கிறது <laughs> உங்களுக்கு <laughs> ஆண்டவருடைய ஜீவத்திலும் பெரிய அதிசயங்களை செய்வார்